sagrada. Bueno, entonces, eh, para dar nuevamente la cordial bienvenida en esta segunda cohorte del Club Virtual de Lecturas Filosóficas, después del trabajo tan, tan enriquecedor, tan dinámico, eh, por parte de todos los asistentes en, la, en, en el semestre pasado, mm, saben pues como cuál es la dinámica de trabajo, una primera intervención por parte de todos para identificar o reconocer expectativas, mm, con qué ideas venimos, con qué pretensiones, qué queremos eh, digamos que construir en este espacio de interacción un segundo momento vendrá en este caso la presentación que he preparado para hoy y en un tercer momento a partir de la presentación que les exponga entonces generaremos ya una discusión final eh, como les decía para la próxima sesión para el 11 de septiembre alguien que haga, que se haga cargo de la presentación, yo ahorita les paso el enlace donde pueden descargar la, la PPT para que eh, la elaboren en, en presentación o en un documento en Word también lo pueden hacer tranquilamente entonces para que de pronto en el chat quien se quiera postular como, como relator para la próxima para la próxima sesión entonces voy a silenciar el micrófono eh, la libertad de quien quiera activar la cámara, activar el micrófono, se presenta eh, y bueno, pues ya ustedes tienen un documento sobre el Club Virtual de Lecturas Filosóficas, pero quisiera que no se atuvieran a lo que dice el documento, sino más bien como a sus expectativas eh, respecto al espacio y como tal al Club Virtual de Lecturas, pero también eh, respecto a la, a la temática que vamos a manejar en estas 15 sesiones. Entonces, eh, no sé si empezamos por las damas, eh, con toda la libertad de, de intervenir. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días para todos. Soy Ana María Trejos, eh, ingeniera de sistemas. Eh, especialmente este tema, estuve en, el primer, en la primera versión, pues digamos, en en el primer semestre de, del club de lectura. Especialmente este tema para mí me, eh, pues me llama muchísimo la atención. Mi proyecto de grado lo realicé en temas de robótica e inteligencia artificial, en una época donde, pues obviamente, eh, hace, hace ya varios años, y pues para esa época, pues digamos que la información, toda la divulgación que había, todo el tema, quizás no, pues había bastante, era bastante diferente, digamos. Sin embargo, pues el proyecto estuvo, estuvo, estuvo muy interesante y digamos que cuando, cuando vi toda la temática que tiene ahorita este semestre, pues encantada y, y pues asociado más a la, a la filosofía que es, que es pues en lo que estoy dedicada ahora. Eh, y de profesión, pues o digamos como, eh, como ejer pues, mi ejercicio profesional lo desarrollo en el área de consultoría y ventas en una compañía de tecnología, donde también tocamos muchos estos temas de, de, de inteligencia artificial, de deep learning, de bueno, todas estas tecnologías. Entonces... Eh, como les comentaba, me, me, me llama muchísimo la atención, pues digamos, esta, es vincular este tema de inteligencia artificial y, y filosofía ahora en este escenario. Gracias. Gracias, Ana María. Eh, por mi parte, pues encantado que, eh, además de Javier Salinas, que también es ingeniero, eh, en tu caso, o sea, que, que exista un... Un, una persona experta con formación en ingeniería para que pues también eh, provea esa lectura desde, desde esa disciplina. ¿Quién más desea continuar con la presentación? Muy buenos días. ¿Me escuchan, por favor? Aló. Fuerte y claro, eh, estimado Jorge. Adelante. Muchas gracias a usted, profesor Einar, 
Monroy y a toda la comunidad académica que nos acompaña en este inquietante tema como es precisamente eh, eh, las perspectivas de la tecnología que además eh, se observa cómo ha avanzado vertiginosamente en los últimos 50 años, pero especialmente en este siglo, eh, que está ya al alcance de todo el mundo. Se sabe, por ejemplo, que eh, eh, de, el, el, el computador que colocó al hombre en la luna era más grande que el de una pieza normal. Eh, hoy en día, el potencial que tenemos a través de esos dispositivos es 10 veces mayor como para ir más allá de la luna y así efectivamente en algunos países privilegiados pues han desarrollado esta tecnología y no se diga la nanotecnología que cada vez es más el micro eh, que podemos tener eh, 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 cosas eh, de realidades inimaginadas en el siglo pasado digamos pero que ya ve cómo nos trae estas nuevas tecnologías. Soy profesor de, de ética y ciudadanía en la UNAT eh, y especialmente aquí en los llanos orientales, eh, pertenezco al CEA de José Acevedo y Gómez. Soy filósofo, pero también me inquieta, como todo el mundo, estas cuestiones de cómo eh, los avances, la innovación y que está hoy en día al alcance de la gran mayoría, que de alguna manera la tecnología se ha de, nos ha democratizado los, el conocimiento, el aprendizaje. Hoy en día prácticamente eh, se observa cómo hay mucho que aprender gracias a estos Big data grandes eh, acumulaciones de conocimientos y que están alrededor del mundo. Basta tener ya una terminal de, para bajar eh, esa información que está circulando por grandes autopistas alrededor del mundo. Ya recuerdo, por ejemplo, lo que eh, decía el padre Tellar de Chardán acerca del NUTS. Es prácticamente una estratosfera donde hay una gran cantidad de información circulando que basta es bajarla y tener lo último en conocimientos de los avances que se han dado eh, gracias a estas autopistas y acumulaciones de los big data que hay eh, eh, a nuestro alcance. Entonces se observa que también eh, gracias a estas tecnologías como que nos ha despertado hacia un, unas nuevas realidades, en especial eh, eh, como para apropiarnos, aprender y así mismo seguir en estos avances. Eh, por algo será que el artículo ya dice también que nuestros... Eh, 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 que la civilización material, la tecnología, es una parte inherente ya a la condición humana en su evolución. Pues somos como que la punta de la evolución humana, eh, como que hemos tenido ya muchos avances en ese sentido. Eh, gracias a estas nuevas tecnologías eh, ya formamos parte de, de, de nuestra evolución humana. Eh, es una parte, digamos, eh, inherente al ser humano, las, estas nuevas tecnologías. Aunque hay que también ser críticos porque a veces las nuevas tecnologías por esta globalización nos atropella. Eh, hay unos avances que eh, prácticamente parece que eh, no tienen en cuenta esa idiosincrasia lo, local que llaman ahora. Eh, para el desarrollo, cuál es la tecnología apropiada para el desarrollo humano de esa región, de una localidad, etcétera. A veces eh, no somos críticos y adoptamos tecnologías que son extrañas a nuestra condición humana, pero ahí está precisamente estos espacios académicos como para llegar a tener criterios, a aprender de las experiencias eh, de las regiones, especialmente para que precisamente nuestras tecnologías no nos atropellen. Muchas gracias a ustedes, comunidad académica. Buenos días. Buenos días a todos.
Buenos días, Kenny, adelante. Buenos días, pues. Mi nombre es Kenny Peña. Resido aquí en la calurosa Cúcuta. Eh, muy bonito día se hoy aquí en Cúcuta. Bueno, pues creo que mejor tema para, para, para esta época que todos nosotros estamos viviendo. Creo que no se podía escoger porque a mi modo de entender las cosas. Y desde mi ignorancia sobre la temática, pues estamos como en, en, en una época, en, en, en un tiempo donde hay un quiebre, me parece a mí, donde hay un quiebre. Ojalá yo quisiera poder eh, visualizar los avances que se van a dar, el mundo en, en el que se va a vivir, pero creo que ya no nos va a tocar, a la mayoría de nosotros creo que no nos va a tocar, aunque ya, ya se están viendo muchas cosas, ¿no? Pero sí creo que estamos en un tiempo donde a mi modo de entender el arte, entendida el arte como el cine, por ejemplo, eh, nos está como preparando, nos está como preparando porque cada día veo que las series, las películas que salen, tienen mucho que ver con esta temática y con cosas que, como decía el, 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 el compañero anterior, eran inimaginables, ¿no? Eran inimaginables, eh, creo que se vienen unos tiempos bastante convulsos porque esto creo yo que como toda revolución también va a tener una problemática, creo que de la mano de la inteligencia artificial también está la transhumanización y esto pues ya supone bastantes dilemas a nivel de la ética pero creo que ya es inminente y, y estos debates, estas discusiones creo que ya se están dando a nivel mundial porque también entendería yo que ya hay muchos avances de los cuales pues nosotros no sabemos. Entonces pues me parece que la temática para este semestre va a ser muy, 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 muy positiva y a la vez pues tengo muchas expectativas por, por esta nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué tal a todos? Buenos días. Me confirman si me escuchan. Gracias, Kenny. Pues un gusto para todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Edwin Tamayo, estudiante de filosofía, voy alrededor del octavo semestre. Este tema me apasiona profundamente. Yo soy programador, actualmente trabajo en la línea de Oracle 12C. Y bueno, el tema me pareció sumamente importante desde que leí la guía porque hice como un, una línea de tiempo muy filosófica en cuanto a la relación de la inteligencia artificial como un sujeto. Y esto lo arranqué como desde Protágoras con el homomensura, el hombre es la medida de todas las cosas en cuanto a que son y en cuanto a que no son. Luego, de alguna manera, caí, digamos que Nietzsche, cuando va a la galla ciencia y dice Dios ha muerto, pero luego sale Foucault y dice que el hombre es el que ha muerto y tiene que reaparecer posteriormente como un entorno del lenguaje. Y creo que cada vez más el sujeto muere en cuanto a la tecnología avanza. Y hay un punto importante que se va a tocar ahí, creo que es Hockey, este filósofo, que él habla acerca del límite de la, de la inteligencia artificial. Él asegura que tiene un límite, yo también lo creo, Todo, toda acción producida por el hombre, toda producción del hombre tiene un límite en cuanto se piensa y en cuanto se limita a sí misma como producción. Y nada, encantado de estar otra vez aquí, espero aportar un poco en estos, en estos espacios de, de tertulia de cierta forma y, y nada, esperamos que, que podamos entre todos formar un poco más de conocimiento acerca de este tema que realmente es apasionante y muy novedoso porque he notado de algunos compañeros de filosofía de otras universidades que se están desempeñando más allá de la academia y esto está dando un, una vuelta muy, muy importante porque ya el filósofo no es el filósofo que sale a dar clases y a formar nuevos sino que es el que está como en el marketing, en las macro tendencias está analizando otras formas del sujeto y que es justamente lo que analiza porque analiza conforme el mismo sujeto deja, digamos, algunas evidencias, sus huellas, a través de su forma de usar la tecnología y de, y de entenderse con ella. Nada, un saludo especial para todos. Muchas gracias, mi hermano. Eh, gracias, Kenny. Juan Sebastián, había levantado la mano. Adelante, por favor. Cordial saludo, apreciados compañeros. Soy Juan Sebastián Delgadillo. Y respecto al material trabajado, en esta unidad se puede decir que eh, con el auge de, de los microprocesadores, de esas cadenas gigantes que, que fabrican microconductores, nos vemos cada vez más cerca 
de obtener una inteligencia artificial que pueda que puedan eh, separar al hombre de unas funciones que le eran algo inherentes, algo, eh, algo naturales. Se, um, se han hecho experimentos en los cuales una inteligencia artificial logra crear algo que un humano pueda hacer como lo es una obra de arte, ya que hará um, interpretación propia, qué utilidad comunicativa, qué intencionalidad te, eh, se tiene bajo, ba, bajo la obra o bajo el, eh, la ilustración realizada, pero la cuestión es, con la inteligencia artificial, definir qué es lo que nos separa de las máquinas. En mi opinión, una máquina, una inteligencia artificial, es reflejo de, de la condición humana, reflejo, al fin y al cabo, de sus creadores. Y en ese concepto, habría que empezar a ver si una máquina puede aprender por sí misma, puede procesar datos e inferir información al respecto, si puede reemplazar, digamos, a un médico, eh, ¿cuál vendría siendo el telos eh, de los futuros humanos? ¿Cuál vendría siendo la función y su forma de vida. A mi parecer, esta pregunta más antropológica y más social es una de las principales que se debe hacer respecto a la inteligencia artificial. Les agradezco. Muchas gracias, Juan Sebastián, a vos también por tu asistencia, y, y interés y contribución. Adelante, Brian. Eh, bien, por favor. Eh, muy buenos días para todos. Para los que no estuvieron en, en la cohorte pasada de, del Club de Lecturas, mi nombre es Brian Steven Duque, ejerzo profesionalmente como abogado, soy del Valle del Cauca, tengo 24 años, actualmente soy estudiante de filosofía, estoy cursando la tercera matrícula, no me, todavía no me ajusto muy bien a la a la clasificación de semestre, año, periodo de acá de la universidad. Pero el hecho es que llevo tres matrículas. El club de lecturas, pues como habrán visto en la descripción metodológica que hace el profesor Einar en la invitación y todo, es un espacio muy enriquecedor. Los que tuvimos la fortuna de comparecer a la primera corte, vimos lo significativo que fue compartir los conocimientos del del director del club, tanto como de los compañeros, que cada sesión fue magnífica. Para esta corte, el tema de la inteligencia artificial es realmente interesante y por eso realmente estoy acá con todo el ánimo. Desde mi ejercicio profesional, me interesa mucho la inteligencia artificial porque aunque uno pensara que el derecho, la abogacía, está alejada de temas de tecnología y todo esto, y que todo se reduce a los razonamientos que hagan los humanos, la justicia personificada en el juez, en el fiscal, etc. Lo cierto es que los avances actuales tienden a empezar a hacer juicios o empezar a hacer sustituciones de los razonamientos en materia de pruebas y en verificación de la comisión de algunas conductas por parte de mm, mecanismos o programas de inteligencia artificial. Es, la inteligencia artificial es una preocupación muy actual en el derecho y un tema que a mí particularmente me ha interesado, mmm, alejado de todos esos procesos de automatizar tareas, de imprimir celeridad, economía a los procesos, que obviamente es magnífico por la capacidad casi limitada de almacenamiento de datos, de optimización de la información y todo que tiene la inteligencia artificial, es la producción de postulados tenidos como verdad para tener en cuenta la decisión judicial. Es la, la generación o determinación de la verdad a través de la, de la máquina, a través del dispositivo de inteligencia artificial. A mí realmente ese es el tema que más me apasiona para esta cohorte, en la medida en que me preocupa mucho que la verdad la concibo como, algo, como un concepto multiforme en la medida en que tenga un contacto con la subjetividad y con la persona determinada que la analice y la inteligencia artificial, por más datos, por más datos que almacene, atiende al criterio de un programador que puede tener sesgos de diferentes índoles que se pueden traducir en, un, en una verdad estática, en una verdad que no, no se ajuste a diferentes 
realidades. Entonces, ese tema me preocupa bastante y quiero poder aportar desde la multidisciplinariedad que encontramos en este en ese club de lectura, las, los aportes que se puedan hacer desde esta orilla y la filosofía que es el punto común a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. ¿Quién más ha levantado la mano? Jorge Eliezer y Georgia. Eh, José, mi hermano, el micrófono. No, no le escuchamos. José, eh, activa el micrófono. José Eliezer, eh, la forma de activar el micrófono es eh, en el mismo icono donde está el micrófono. Picas allí. En este momento lo tienes desactivado. No, no lo escuchamos. Bueno, mientras que el compañero José eh, soluciona el asunto del micro, adelante, Giorgio, por favor. Un saludo grande a todas las personas presentes. Este, muy contento y, y emocionado de estar en este grupo de lectura. Lastimosamente, el semestre pasado no, no pude hacer parte por problemas de, de tiempo. Bueno, este tema, obviamente, al ingresar, me pareció un tema muy, muy interesante y estoy llevando una, una investigación sobre el mismo tema, pero más específicamente sobre, lo, sobre los social bots. Eh, las lecturas han sido muy interesantes y, bueno, el, lo que dijo el compañero Brian es, es muy importante, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Y... Mm, Quería comentarle que, que lo que él dice, que el derecho sí, pues sí tiene mucha preponderancia en este, en este tema, como otras disciplinas, como otras realidades humanas. Y en el caso del texto de Iglesia, García y Puy, en el capítulo 3 se aborda mucho esa parte. Eh, para dar un pequeño ejemplo, en la página 35 puedes buscar, por ejemplo, a nivel jurídico, a nivel legal, desde de Arabia Saudita, volvieron una, una inteligencia artificial como un ciudadano con todo lo que eso implica. Sin embargo, en países como el Reino Unido eh, ni siquiera se reconoce el término de, de, de inteligencia artificial. Eh, siendo muy interesante el, el segundo texto que nos mandó, pero bueno, entro más a detalle después de la presentación. Muchas gracias a todos por este espacio y feliz de compartir con ustedes. Perfecto, Giorgio. Muchas gracias. Adelante, José. José Líder. Ahora sí, creo que ya activa hasta el micrófono. Habla, por favor. No, no te escuchamos. Ya el micrófono está desactivado, pero no te escuchamos aún. 
Bueno, al menos no sé si los compañeros te escuchan, pero yo no. José, no sé si de pronto tendrás bien configurado el audio. Te eh, sugiero que te retires de la sala e ingreses nuevamente picando eh, el, el enlace y yo con mucho gusto te doy, te doy acceso y, y para que se active todo el, el... Porque ya desactivaste el micrófono, pero no te alcanzamos a escuchar. Adelante, Juan Carlos. Cordial saludo. Mi nombre es Juan Carlos García Bustos. Estoy finalizando estudios de filosofía en la UNAD. Soy ingeniero civil de la Universidad del Cauca. Sobre la introducción al, al, a este diálogo, me, me, me interesa más el formato de, del Club de, lectu de Lecturas virtuales filosóficas y me interesa menos y, y diciendo creo que sobre todo lo que han dicho los compañeros no, no encuentro ningún interés en la inte inteligencia artificial como tal y pues estoy a la expectativa que sobre qué tan filosófico va a ser la va a ser el diálogo sobre la inteligencia artificial no no o sea, no, no es mi interés ni la sociología, ni la psicología, ni, ni, la, ni la política la, de la inteligencia artificial, sino pues como el curso, lo, como la propuesta lo dice, es una filosofía de la inteligencia artificial entendida en, 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 como, un, como el genitivo objetivo, ¿no? o sea, la, la filosofía sobre la inteligencia artificial y no la filosofía o su, o su modo de ser ahora de la inteligencia artificial. Entonces, estoy a la expectativa pues, que, que sea una discusión verdaderamente filosófica. Yo leí la justificación. Eh, encuentro gran interés en la justificación del, del club de, virtual. Y sobre la justificación del, del tema, pues menciona la necesidad de una ética de la inteligencia artificial. Creo que Creo que el, el origen de, de los documentos que citan es como más una, o sea, hay más como una política de la inteligencia artificial que una ética de la inteligencia artificial en sus intenciones. Y dice que, que, es, que es filosófico porque se, se interesa en que, en sus fundamentos y sus principios del marco que le va a servir. Mi expectativa está sobre si serán filosóficas esos principios y esos fundamentos y se dan, pues a la filosofía le interesan los principios y los fundamentos últimos o es su tradición tradición pues que, que ha tenido, que es, que es histórica entonces espero que, que, en, que en el diálogo pues haya un componente fuerte de filosofía de ontología y ojalá pues de metafísica para que la filosofía pues esté presente en su, en, su, en su intensidad con el pensamiento. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy amable. José Eliezer. Activa nuevamente el micrófono, por favor. No, desactivó ya el sonido y se le quita. Creo que así no, ni siquiera nos puede escuchar. Si uno no activa el sonido, 
en el equipo, pues obviamente no puede eh, escuchar, much, mucho menos hablar. Este, Javier. Eh, hola a, a, al profe Inar, eh, a, a los compañeros del, del club de lectura. Eh, pues por ahí algunos yo, yo los tengo ya eh, bastante referenciados. Eh, nos hemos encontrado en otros espacios. Eh, bueno, no sé, quizás a, a José de pronto sea tu eh, el dispositivo, ¿no? El, el micrófono puede ser. Pues de pronto si intentas con otro. Bien, eh, no, yo simplemente quería hacer unos comentarios, ¿no? Creo que eh, el, el profe Inar pues tiene, tiene eh, lidera esta iniciativa, creo que está bien calibrada, ¿no? De, respecto a las temáticas, eh, al inicio una, eh, un abordaje de, de, de temas, eh, principalmente eh, y con Sadín y posteriormente eh, revisando, ¿no? O sea, como, como eh, eh, acercándonos, digamos, al, al, a, a nuestras posibles acciones en el, en el marco de la, de la ética y la fundamentación ética eh, sobre la, la inteligencia artificial en nuestras, en nuestras realidades, ¿no? Entonces yo creo que eh, me, me gustó esa, esa configuración del curso. Eh, el seminario alemán, pues yo, yo también lo he trabajado, creo que, que, que de, del curso del, del, del club de lectura, el seminario alemán también lo he trabajado, es, es, una, eh, es una forma eh, muy chévere de, de hacer, eh, de avanzar en equipo en estos temas, entonces digamos eso también lo celebro. Mm, el, el profe, digamos, tenemos, tenemos ahí pendiente una... una un proyecto, ¿cierto? Digamos, también en marco de eso, pues, eh, yo vengo a participar, eh, pues, un estudiante más. Eh, además, es un tema que el profe Inar viene machacando hace rato. Sí, eso lo, 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 hemos, podido, lo hemos podido observar. Eh, respecto, digamos, a, a lo que yo podría señalar eh, 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 con el tema, ¿sí? digamos, que yo... Eh, eh, veo una potencialidad muy grande en este abordaje, eh, digamos, no solamente eh, viéndonos como, como, como implicados en tanto ciudadanos o como implicados en tanto usuarios, eh, con este eh, eh, desarrollo eh, que yo, yo englobaría en, en, en las fuerzas productivas, o sea, uno, uno observando cómo es, esto ha, ha de alguna manera condicionado el desarrollo de las sociedades en otros momentos de la humanidad, pues no, no, no deja uno de, de impactarlo y de tratar de entender el, la, las implicaciones que seguramente en, eh, no, no, no somos conscientes de, de cómo de cómo impactarán a la final eh, en los cambios internos de, de la sociedad, ¿no? Digamos, yo sí tengo ese interés un poco, un poco sociológico y político, pero, pero desde luego que eh, eh, pues esta es una, una discusión eh, filosófica y nosotros pues tenemos que abordar esos fundamentos, ¿no? Esos fundamentos, eh, la, la ética pues como una filosofía práctica eh, de alguna manera pues también eh, da luces ¿no? so, a, 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 la, a la política que, que, que se va a desarrollar pues, en estos países eh, en, en, en filosofía del diseño eh, que yo en alguna ocasión orienté en otro, en otro espacio eh, eh, existe, existe una idea ¿no? y es que el diseño nos diseña ¿sí? el diseño nos diseña entonces eh, 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 esto que a veces se ve como algo marginal, ¿cierto? Como, como si sí, los que hacen computadores o los que están haciendo Facebook, todo esto, eh, no, 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 no considero pues que sea, sea, sea solamente eso, ¿no? Yo, yo sí considero pues que esto trae transformaciones profundas 
eh, desde una perspectiva, pues una lectura eh, materialista, ¿sí? por llamarlo en ese sentido, o histórica, uno, uno, uno puede, eh, digamos, intuir, intuir que acá se están jugando mucho, cosas de mucha importancia. ¿no? Eh, y pues yo lo que vengo es, digamos, a, a, a participar del club, a, a aportar con lo que... Con lo, con, que yo digamos pueda hacer y, y, y pues y pues muy animoso de, de, de estar con todos ustedes en este en este en este club entonces pues vamos a ver yo no participé el, el periodo pasado pero bueno eh, acá acá pues eh, eh, sumando esfuerzos muchas gracias hermano claro que sí tu voz va a ser también muy significativa teniendo en cuenta tu doble formación tanto en la parte filosófica como en la parte de la ingeniería José Luis, un último intento a ver cómo nos va. Nada, hermano. Veo tu micrófono activado, pero realmente eh, presumimos que es un problema de tu, de tu dispositivo. Tienes, tienes manos libres. Eh, estás frente, si estás frente a un computador, quita el mano libre a ver cómo se... Sí, sí, tal vez se, se puede escuchar más bien directamente. No, mi hermano. Bueno, si gustas, eh, para empezar ya con la presentación, te invito entonces a que realices tu contribución en el chat. ¿sí? Allí... Eh, Mientras que se resuelve el problema técnico, puedes por favor escribir tu, tu intervención. Bueno, vamos entonces a compartir la presentación que he preparado para, para este encuentro. Y eh, efectivamente algunas de las intervenciones dan pie a, a hacer a, unas indicaciones previas, incluso en lo que se o habría que comprender en estos momentos por filosofía de la inteligencia artificial. A ver, yo creo que mmm, tenemos que partir de mmm, como de la siguiente premisa. En el ejercicio de la filosofía no hay lugar a las tecnofilias ciegas ¿sí? pero tampoco a las tecnofobias necias explico ni se puede defender a ultranza eh, emocional el, el, digamos que en este caso la inteligencia artificial de, de dejarnos obnubilar, encantar enseguecer pero tampoco eh, en el sentido de la tecnofobia necia de desestimarla, desecharla, porque ya es una realidad. Entonces, esa sería, digamos, que una premisa de, digamos, que de, de pensamiento y, y de comportamiento dentro del Club Virtual de Lectura Filosófica. Lo otro que había que tener en cuenta es que bueno, hay antes de la filosofía de la inteligencia artificial eh, ya se han dado reflexiones filosóficas muy profundas en torno a la filosofía de la tecnología. Dentro de la filosofía de la tecnología, digamos que en términos generales hay dos corrientes, una corriente humanista y una corriente ingenieril. ¿sí? Eh, si de pronto están interesados en torno a la corriente humanista, este libro de, de, de un profesor que tuve en la de Barcelona, José María Esquirol, Los filósofos contemporáneos y la técnica de Ortega a Schlotterdich, eh, les ofrece un buen panorama sobre, sobre los desarrollos de la filosofía y la tecnología desde una perspectiva humanista. Eh, 
cuando hablamos de filosofía de la inteligencia artificial, estamos hablando de, podríamos considerar fin, sinónimo de filosofía, crítica. Crítica de la inteligencia artificial. ¿Sí? Y esa crítica no es, eh, insisto, en este caso no rayaría con la tecnofobia. ¿sí? Eh, efectivamente tiene que ser una crítica no solamente en términos ontológicos, epistemológicos, sino también políticos, éticos, sociológicos, al menos de mi parte no, porque no tengo una formación sociológica, entonces no tengo autoridad ni conocimiento para poder eh, defender alguna postura en términos sociológicos. Quizá crítica en el sentido más kantiano del término, reconociendo las condiciones, los alcances, los límites. ¿Sí? Regularmente creemos que crítica es eh, nada vale, eh, que crítica hace referencia a una cierta anarquía de, de desechar eh, sin ningún fundamento. Alguna, alguna posición. Entonces, insisto, filosofía de la inteligencia artificial, entenderla como crítica de la inteligencia artificial y esa crítica en el sentido más kantiano posible del término. La, la otra idea que tendríamos que empezar a ir madurando a lo largo de este espacio es precisamente quizá desde una perspectiva fenomenológica, suspender, poner entre paréntesis, hacer epogé respecto a la forma como Hollywood ha presentado la inteligencia artificial. Es decir, nosotros aquí no vamos a hablar de Terminator, no vamos a hablar de... de Ex Máquina o Ex Machina son películas muy eh, interesantes, son muy sugestivas, pero nosotros no vamos a hacer un análisis de cómo Hollywood está representando la inteligencia artificial. Ese no es nuestro propósito. ¿Sí? Entonces, eh, puede ser muy ilustrativo y todo, pero vamos a suspender, vamos a desconectar el relato hollywoodesco de la inteligencia artificial. Y efectivamente, pues tenemos que tener en cuenta una distinción de los términos. En eso a, Platón sigue siendo muy vigente. Uno no puede comprender un fenómeno si no hace una división ¿Sí? sino hace un análisis eh, eh, conceptual, pero también eh, histórico. ¿Sí? Siguiendo, siguiendo este, este referente de Amy Webb, de Los Nueve Gigantes, pues hice una, una construcción histórica de la inteligencia artificial. Eh, además del, de las referencias que les compartí en el documento, eh, bueno, por parte de Eric Sada también, que lo vamos a trabajar en, en, a partir de la próxima sesión, él tiene un, un libro muy bueno que se llama La silicolonización del mundo, la irresistible expansión del liberalismo digital, la humanidad aumentada, la administración digital del mundo, el partes, capítulos que vamos a trabajar de Eric Sadan sobre la inteligencia artificial o el desafío del siglo, anatomía de un antihumanismo radical y finalmente este libro de Juk Hui, Fragmentar el futuro, ensayo de tecnodiversidad, un filósofo que también es ingeniero. Entonces, mmm, como teniendo en mente como esa bibliografía mucho más actualizada, de lo que nos permitiría a nosotros eh, ir haciendo una idea de lo que podría ser eh, el análisis, la crítica, la filosofía de la inteligencia artificial. Esta, 
esta MUI nos envía la historia de la inteligencia artificial a la Grecia clásica, específicamente con Sócrates, Aristóteles y Euclides. De Sócrates eh, cita la, 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 la máxima de conocerte a ti mismo. ¿sí? Eh, allí se advierte en el conócete una cuestión eh, puramente epistemológica, a ti mismo una cuestión subjetiva, ¿sí? una cuestión de conciencia, ¿sí? una cuestión de reconocimiento. ¿sí? de un proceso de interiorización, de reflexión. En la lógica de Aristóteles encuentra eh, también unos postulados muy incipientes. Obviamente hay que decir que no se puede caer en anacronismos, ¿sí? pretender decir que... Eh, pretender decir que eh, estamos, estamos eh, eh, observando en Aristóteles o en Euclides una primera formulación de los algoritmos, eso sería un anacronismo, ¿sí? pero sí mm, reconocer qué esfuerzos se han dado en términos de pensamiento, de estructuración, de ordenación, ¿sí? de los procesos de pensamiento y ahí sí es lícito decir que pues obviamente en la lógica de Aristóteles eh, hay un, una apuesta muy decidida para organizar el asunto del pensamiento lo mismo en Euclides en la forma de encontrar el máximo como un divisor allí eh, traigo un ejemplo sería allí ese primer silogismo es un error mío sería como el la primera organización de lo que hoy conocemos como un algoritmo. ¿sí? Un algoritmo es el desarrollo ordenado por pasos, un proceso tal cual como está allí formulado en ese ejemplo, en el, eh, el de encontrar el máximo como un divisor de 72 y 16. ¿Cuál es el primer paso, el siguiente, y luego y entonces, ¿sí? hasta llegar a un resultado? Pero insisto, no podemos decir que es que ya Euclides estaba pensando en términos de inteligencia artificial o en términos de algoritmo. No, lo que Euclides estaba formulando allí era un proceso ordenado para llegar a un resultado. Luego eh, encontramos datos muy interesantes. Y miren cómo a partir de aquí que ya hay un, un esfuerzo significativo por eh, estas cuestiones que hoy veríamos mucho más desarrolladas en, en androides como, como eh, Sofía. En 1560 un relojero español Juanelo Turriano le hace un ofrecimiento a la iglesia en nombre del rey Felipe II, diseña un monje bueno, esa es la imagen que puede conseguir en, en internet eh, obviamente le faltaría pues como el hábito pero en todo caso muestran allí como la estructura mecánica del asunto eh, según lo que se alcanza a leer sobre, sobre este monje autómata, pues tenía la capacidad de moverse unos movimientos autómatas, eh, automáticos, mecánicos. Creo que la palabra clave ahí es más mecánica. Sí. Y lo mismo el pato autómata de Jacques de Buchanson en 1738. Podemos ver. En, en esa figura del interior del pato de Ucansón, poleas, ejes, o sea, una estructura muy mecánica del asunto. Igual podríamos decir del modo. ¿Sí? 
hay una necesidad de reproducir, en el caso del ser humano o en el caso del animal, la automoción, ¿sí? el automovimiento. No hay en, ese, en, ese, en esos inventos un afán de pensamiento, no, solo de locomoción, de reproducir en el caso del pato un sistema, por decir algo, digestivo. Eh, una primera idea muy incipiente esa, esa postura, ese punto de partida antropomórfico también luego eh, vamos a encontrar ya una, eh, un desarrollo mucho más elaborado en términos de una máquina diferencial analítica eh, por parte de Ada Lovelace y Charles Babbage, donde usaban unos pasos establecidos para resolver problemas matemáticos. Miren que eh, pervive la idea de pasos ordenados para lograr unos resultados determinados. Luego, mmm, encontramos también un mmm, aporte significativo al desarrollo de la inteligencia artificial sin que en ese momento se hubiese acuñado siquiera la palabra algoritmo, mucho menos eh, inteligencia artificial. George Bull, pues obviamente mmm, propone su, su álgebra como mmm, una propuesta, una apuesta de simplificar mediante, eh, eh, de simplificar expresiones lógicas mediante símbolos y números. Claude Shannon retoma la eh, álgebra booleana y la mapea en circuitos físicos y crea un circuito funcional. Eh, que permitiera añadir eh, unos y ceros. ¿sí? Encontramos allí una, una representación muy incipiente, muy básica de la propuesta. Y de, de, de esta contribución de Claude Shannon podemos advertir que eh, distingue o establece, digamos que es esa, sí, esa distinción eh, en los ordenadores en sus dos componentes, el físico y el lógico, ¿sí? el contenedor y el código. ¿Mm? Para todos es conocido el test de Turing, ¿sí? el... Por parte de Turing hay una, una propuesta muy interesante y es el modelo matemático computacional o máquina universal. Continúa la idea de que eh, un programa y los datos mm, pueden ser almacenados en un ordenador. Es decir, ya se empieza a pensar en programas, en datos, y en ordenado. ¿Sí? Es muy interesante poder advertir en ese eh, cómo en el desarrollo de la, de la inteligencia artificial se empiezan a desmarcar cuestiones físicas de las cuestiones lógicas, cuestiones físicas de los programas y pues obviamente de los datos. ¿Sí? En 1939, la compañía Westinghouse desarrolla en sentido estricto un ordenador antropomorfizado que tomaba decisiones rudimentarias y sin participación directa de un humano. 
allí vemos eh, a dicho robot electro. De aquí podemos destacar dos cosas. El afán de tomar decisiones y esas decisiones desmarcadas de intervención humana. No tanto, digamos que si es muy rudimentario el, 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 la parte física, ¿sí? que lo es, no es nada, digamos que delicado, es muy brusco en su, en su forma, pero eso, digamos que no es lo que nos interesa a nosotros destacar, sino que en este electro, este eh, eh, ordenador antropo, antropomorfizado, ya hay una intención de que por sí mismo tome decisiones. Dentro, digamos que de esa historia que uno encuentra en los libros de filosofía y la inteligencia artificial, pues eh, es lugar común traer a colación las leyes de la robótica propuestas por Isaac Asimov. Un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daños, es decir, ni lo puede atacar y en caso tal de que vea que un ser humano está en peligro, tampoco se puede quedar quieto, sino que en todo caso debe eh, propender por la defensa de su integridad, de la vida del, del humano. La vida humana por encima de, eh, digamos que la misma, mm, ordenación o estructura del, del, del robot. ¿sí? Por más programas que tenga de eh, autonomía, esa autonomía del, del robot no podría estar por encima de la integridad humana. Un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. ¿Sí? Miren que hay una lógica de no contradicción entre las, entre las eh, eh, leyes. ¿Sí? Un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. ¿Sí? Si uno entra ya, que no es el espacio, no, no, no tendríamos todo el tiempo de hacer un análisis eh, de fundamentación filosófica de las leyes de la robótica de Isaac Asimov, uno encuentra allí cuestiones ya eh, propiamente muy humanistas, de incluso derechos, pero pues bueno, eh, la época de Isaac Asimov no, no es la época eh, hoy de, de toda esta fundamentación de, de derechos humanos, y aún así se advierten allí ya una posición eh, profundamente humanista. Creo que uno de los hitos de la inteligencia artificial es precisamente eh, a partir de, de Warren McCulloch y Walter Pitts con el diseño, con la propuesta de una arquitectura neural de redes. ¿Sí? Eh, en, esa, en esa simplicidad de, de arquitectura neural de redes, encontramos entradas, una caja negra, lo dice oculto, y salida. ¿Sí? Una información, un proceso y un resultado. Estos... Eh, personajes modelizaron las neuronas biológicas, es decir, tomaron como ejemplo las neuronas biológicas y eh, a partir de allí hicieron un diseño de lo que podría ser una arquitectura neural de redes para la inteligencia. Son son pequeños pasos, pequeños eh, impulsos, pequeños avances. Algunos historiadores de la, de la, de la 
inteligencia artificial, hablan siempre de un verano de la inteligencia artificial, de un desarrollo, de un invierno, de cómo la inteligencia artificial ha estado más como en, en, en su desarrollo, en unos procesos de, de ensayo y error, ¿sí? pero en todo caso creo que no se puede perder de vista cómo, cómo hay un, unas apuestas muy incipientes, pero que gracias a esas apuestas, pues efectivamente van teniendo eh, un, un desarrollo posterior. En, como parte de la inteligencia, de la historia de la inteligencia artificial, tenemos la teoría de juegos y la ENIAC, la, la computadora, que como decía ahora un compañero, prácticamente ocupaba toda una habitación. Eh, John von Neumann y Oscar Borgestern en 1944, pues hablan de la teoría de juegos como fundamento de las decisiones económicas, por un lado, y por el otro, eh, pensar en la ENIA como eh, ese depósito ¿sí? que no solamente era una cuestión de, de cables, de circuitos, sino también de integrar en él mismo, en el contenedor mismo, programas. ¿sí? Efectivamente, en 1950 ya Turing eh, se pregunta si un ordenador, eh, bueno, el test de Turing más bien, ¿sí? que consiste en si un ordenador responde una pregunta de un modo tal que no pueda distinguirse de la de un ser humano. ¿sí? Eh, esa prueba pues está representada allí, eh, como vemos, una persona formula una pregunta. ¿Sí? Esa pregunta, pues, si eh, la respuesta a mi pregunta de una u otra fuente no tiene ninguna diferencia fundamental, ¿sí? allí podría hablarse de pensamiento. Cuando yo no tengo, ante la, ante la pregunta que hice, la respuesta que recibo, no puedo distinguir quién de los que me está respondiendo es máquina o es un ser humano, pues esa, esa similitud, esa cercanía eh, en los términos de la respuesta me, permití, me permitiría a mí conjeturar que efectivamente eh, la máquina estaría pensando en el mismo nivel que el ser humano. ¿sí? Ahora, ya en términos muy filosóficos, ¿sí? La pregunta radical es si pueden pensar las máquinas. Ahora, para responder a esa pregunta de si pueden responder las máquinas, entonces, antes de responder esa pregunta, primero hay que preguntarse qué significa pensar y qué significa máquina. Ahora, esa pregunta de qué significa pensar bueno, Heidegger, desde la filosofía, hace un desarrollo del, de esa pregunta. ¿Qué significa máquina? Podría ser una pregunta que eh, desde la filosofía de la tecnología se, se ha abordado. Y uno podría decir, la pregunta de si pueden pensar las máquinas hoy en día ya no tendría ninguna razón de ser formulada, porque para nadie es un secreto de que las máquinas piensan. Si por pensar se entiende el ejercicio de procesar información, procesar datos y generar resultados. ¿Sí? Ahora, lo que, lo que uno desde un punto de vista crítico, filosófico, tendría que empezar a repensar, no es si las máquinas piensan, sino si los seres humanos van a dejar de hacerlo. Realmente, a mi juicio, esa es la cuestión que más podría preocupar 
en un ejercicio de pensar, de hacer una crítica de la inteligencia artificial. No tanto si las máquinas piensan, si los seres humanos van a dejar de hacerlo. Eso sí sería gravoso. Eso sí sería preocupante. Ahora, aparte del test de Turing, en 1955, Minsky, McCarthy, Shannon y Rockester eh, tenían como la, la intuición, la conjetura de si es posible analizar, describir qué es lo que pasa en términos de proceso en el cerebro, ¿sí? si es posible, digamos que armar como toda la arquitectónica de todo el proceso de pensamiento, eh, a partir de allí ellos conjeturaban que sería posible enseñar a una máquina a simular, ¿sí? a imitar. Entonces, miren cómo pasamos del monje y pato autómatas, procesos mecánicos, a desarrollos que tienen que ver más con términos de eh, procesos lógicos, de proceso, eh, procesamiento, perdón, de información, ¿sí? y cómo llegamos al punto de considerar si las máquinas pueden pensar y pensar en el sentido de simular, reproducir ¿sí? los procesos mentales. ¿sí? Y precisamente en ese, en ese, en ese encuentro de estos, de estos eh, personajes que están allí, pues es donde propiamente se da el cuño de inteligencia artificial. Se acuña el concepto de inteligencia artificial y a partir de allí ya se empiezan como a realizar apuestas muy concretas sobre la conceptualización, el desarrollo de la inteligencia artificial. A partir de ahí, digamos que uno podría decir, hay una, una explosión, ¿sí? lo que algunos autores llaman como el, el verano de la inteligencia artificial. A partir de allí, entonces tenemos la teoría lógica por parte de Newell, Simon y Shaw, en 1956, donde desarrollan un programa para imitar las habilidades de resolución de problemas de un ser humano. Y allí está dibujado. Prácticamente es ese diagrama eh, es una estructura muy rudimentaria de lo que podría ser en sentido estricto un algoritmo. Pero miren allí lo clave, lo clave de la propuesta. Un primer programa para imitar, ¿sí? imitar las habilidades de resolución de problemas de un ser humano. La inteligencia artificial, bueno, de manera muy incipiente, nace como una reproducción mecánica, luego pasa a un ambiente más lógico, más de procesamiento de información, más de procesamiento de datos, ¿sí? de reproducir, de imitar habilidades del pensamiento. Y lo que les decía, hay un dato muy interesante de esta autora respecto a las prácticas fundamentales de la inteligencia artificial, sobre todo a partir de ese, de ese desarrollo eh, que les he, les he mencionado en los años 50 del siglo pasado. Y esto no lo podemos perder de vista 
¿sí? porque esto va a ser decisivo para la inteligencia artificial. La teorización, construcción, testeo y avance de la inteligencia artificial a cargo de las grandes compañías de te tecnología e investigadores académicos. ¿sí? ¿Por qué razón? Por eh, lo que supone en términos de inversión ¿sí? los desarrollos de la inteligencia artificial. La demanda de inversión supuso comercializar el trabajo con agencias gubernamentales, con el ejército. Eh, de hecho, hay otras posturas también que, que en sentido estricto ponen en, en, en el ejército de, de los Estados Unidos todo el, el desarrollo de la inteligencia artificial, lo, lo que más se pudo avanzar. Y la investigación y construcción de la inteligencia artificial supuso un trabajo interdisciplinario y un nuevo campo académico de ser. Otros aspectos que llama la atención esta autora son, uno, que quienes empezaron a hacer, digamos, que los desarrollos más significativos de la inteligencia artificial fueron hombres, con escasa participación de una mujer esposa de uno de los de, de, del Dartmouth eh, Summer. Mm. Todos ellos blancos. Sí. Y a juicio pues de la autora, ya esos desarrollos en términos estrictamente ingenieriles van cargando un sesgo ¿sí? ya van cargando un sesgo eh, en términos de que eran solamente ingenieros hombres y blancos quienes estaban desarrollando la inteligencia artificial. Que después, obviamente, vemos, vemos en, en, en muchos artículos en Internet cómo algunas, eh, sobre todo estos de reconocimiento facial, han cometido errores. Eh, a la hora de tipificar o de reconocer el esquema facial de algunas personas de color. ¿sí? No es mi interés entrar en el detalle para obviamente tampoco hacer apología de, eso, de, de, de esas eh, fallas, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta a la hora de valorar de una manera muy integral todo el desarrollo histórico de la inteligencia artificial. Aquí ya nos vamos, digamos que, eh, acercando mucho más a lo que encontramos en la actualidad como inteligencia artificial. ¿sí? En, el, en el libro, eh, en el texto que íbamos a trabajar hoy, y ahorita los invito a que vayan revisando, por favor, estos conceptos de aprendizaje automático, cómo lo están definiendo allí. El, el aprendizaje automático tiene como, o surge desde, desde, dos, desde dos enfoques. Por un lado, el biológico, como eh, ese enfoque que tiene como punto de partida las redes neuronales, ¿sí? reproducir antes que los procesos, reproducir la estructura cerebral, uso de redes neuronales para proporcionar a la inteligencia artificial sentido común y razonamiento lógico. ¿sí? Se presumía que si se partía de la misma estructura cerebral, podríamos llegar a a ese segundo momento del razonamiento lógico, del sentido común y la, la parte de decisional. El enfoque ingenieril eh, es aquel que considera que un programa ayuda al sistema a aprender a partir de un conjunto de datos y a partir de allí hacer predicciones. Entonces, aquí prácticamente el enfoque ingeniería del aprendizaje automático lo que hace es 
diseñar un programa para que a partir de él eh, y de unos datos el, el, la inteligencia pueda procesar, pueda aprender y, y, y de esos datos llegar a unas conclusiones, llegar a unas predicciones, llegar a unos resultados, llegar a unas respuestas. Hay un esquemita muy simple de, de lo que podría ser el, el aprendizaje eh, automático. El ejemplo, el algoritmo de aprendizaje automático, es decir, el que le va a ayudar a la máquina, el programa que ayuda a aprender eh, la información o el procesamiento que hay que llevar a cabo y la respuesta o la predicción. También tenemos el desarrollo de Perceptron por parte de Rosenblatt, quien parte como del, del asunto, de la manera en que el cerebro procesa datos visuales y aprende a reconocer objetos. Ese es como el, el problema, ¿no? el a partir del cual eh, hace sus desarrollos. Preguntarse de qué manera el cerebro procesa datos visuales y aprende a reconocer objetos. Eh, el perceptron busca, digamos que, todos esos desarrollos eh, dentro de ese concepto de perceptron por parte de Rosenblatt, eh, busca un programa que responda al feedback y crea la primera red neuronal neuronal artificial ¿sí? si bien se habían dado intentos de una arquitectura neuronal eh, por parte de Rosenblatt es digamos que el primero en crear una red neuronal artificial a partir de allí el sistema optimiza su respuesta repitiendo las funciones recordando lo aprendido en cada una de ellas y aplicando ese conocimiento en futuros problemas. Creo que esta, esta idea es clave en ese desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Sí? Además, de las, además del contenedor, además del programa, además de los datos, ¿sí? el proceso, de qué manera se logra que ya no con intervención humana, ¿sí? ya no alguien que está ingresando, que está alimentando, creo que es la palabra más indicada, que está alimentando un programa con información, ¿sí? sino que aquí ya hay una repetición a partir de, eso, de esa repetición hay una rememoración. Eh, eso hace que se pueda aplicar. Eso hace que se pueda aplicar. Habiendo aprendido a partir de las repeticiones y guardando información en futuros escenarios similares posibles, se... se se pueda aplicar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde digamos que ya empezamos a encontrar, bueno, también hay que tener en cuenta que es filos, eh, inteligencia artificial fuerte y, y soft o, o blanda. ¿Sí? Pero en todo caso, no perdamos de vista ahí. Ya no es la automatización en términos de automoción, autolocomoción, ¿sí? como el monje o el pato, sino la mm, automatización en los procesos mismos de eh, repetir, recordar, aprender, aplicar.
Irving John Wood en 1965 empieza a formularse cuestiones en torno a una máquina ultra inteligente. ¿Qué quiere decir una máquina ultra inteligente? No solo una máquina que repita procesos, que memorice esos procesos, que los aplique o reproduzca posteriormente, sino también una máquina que diseña máquinas inteligentes y que sobrepase todas las actividades intelectuales de un ser humano por más inteligente que sea. Ojo, está formulando la posibilidad de una máquina inteligente. No es que la haya, dice. Se está, se está, está conjeturando, está anticipando ¿sí? eh, algunas cuestiones que ya han sido llevadas al cine, pero insisto, Hollywood por ahora queda entre paréntesis, nos vamos a tener al desarrollo histórico del fenómeno. Eh, es lo que en la actualidad se habla de singularidad tecnológica o de inteligencia fuerte. Ya no una máquina que repita, recuerde, procese y aplique, sino una máquina tan inteligente, ella misma que diseñe máquinas inteligentes. Ya ni siquiera un ingeniero, sino una máquina misma la que sería encargada de diseñar máquinas inteligentes. Gordon Moore, eh, en 1965, formula eh, la ley que tomará su, su apellido, ley de Moore. Fundamentalmente, dicha ley se puede expresar en los siguientes términos. La cantidad de transistores en un microprocesador se puede duplicar cada dos años. Estos desarrollos eh, a simple vista o para alguien que no tiene un conocimiento ingenieril puede significar muy poco, pero la trascendencia que eso tiene en términos de desarrollo eh, puede ser bastante significativa al alcance. Por un lado podemos decir, los ordenadores ejecutaban innumerables tareas, ¿sí? ya no resolver solamente problemas matemáticos. ¿sí? Miremos la máquina analítica. Ya los, los, los ordenadores habían dado un paso más allá. Y eh, se cuestiona, se, se anticipa esa posibilidad de superar los poderes de la mente humana, eh, dado que pues, el cerebro eh, tiene una capacidad biológicamente eh, muy limitada. Aquí ya, si antes en el desarrollo de la inteligencia artificial había una necesidad de asemejarse lo más posible al ser humano, no solamente en términos mecánicos, sino también en términos de redes neuronales, de eh, reproducir la arquitectura del cerebro. Ya hay un momento en que, en que el desarrollo de la inteligencia artificial ve que el modelo perfecto de desarrollo de la inteligencia artificial no es siquiera el cerebro, porque biológicamente es, es limitado. Entonces, miren cómo en esos desarrollos de la inteligencia artificial, por un lado hay una necesidad o, o, o se empieza con el ánimo de imitar, de reproducir, eh, eh, el proceso de aprendizaje del ser humano y después cómo hay habiendo reconocido esas, esas limitaciones de tipo biológicas también culturales, sociales, etcétera cómo esos desarrollos de la inteligencia artificial se empiezan a desmarcar del ser humano 
Eso es algo que no se puede perder de vista en esos desarrollos históricos de la inteligencia artificial. Luego tenemos ELISA por parte de Weizenbaum en 1966, un programa conversacional basado en lenguaje natural. Entonces miren cómo esos procesos van, van migrando de lo mecánico a lo lógico, de lo lógico a simbólico a lo natural, ¿sí? ese, ese movimiento, esos, desarrollos, esos movimientos que va marcando el desarrollo de la inteligencia artificial. Minsky, en 1967, ya digamos que en términos eh, estrictos, se puede hablar de inteligencia artificial, porque este señor pues, dice que los autores podrían tener pensamiento complejo, expresión lingüística y capacidad decisional. Miren el año 1967. Y esto que este Minsky conjeturaba a esa altura, eh, frisando la segunda década del siglo pasado, eh, de la última eh, en las últimas tres décadas del, del siglo XX, lo que allí vemos en esa idea concreta prácticamente es lo que podemos verificar en el caso de Sofía. Es un contenedor, le ponen un rostro, pero cuando uno empieza como a ver todos esos eh, videos, todos los documentales, todas esas interacciones con, con, con Sofía, que a propósito pues, eh, eh, se le ha dado el estatuto de ciudadana, tiene esas, esas capacidades. Pensamiento complejo, expresión lingüística, incluso reconocer ciertas expresiones de la otra, de la otra persona, capacidad decisional, Obviamente, eh, digamos que Sofía todavía está muy en el nivel de, de, de la información, depende mucho de la información que le, que le suministre. Como parte del desarrollo de la inteligencia artificial, también tenemos lo que fue eh, un primer intento de traducción automática en el marco, en el contexto de la Guerra Fría. Eh, obviamente los americanos y los estadounidenses querían un sistema de traducción instantánea del ruso eh, de tal manera que no tuviesen que depender de un traductor, eh, una persona, sino de, de un sistema eh, como tal. Ya no de un traductor persona, sino de un sistema. Esto hace que el, el aprendizaje automático también cobre un desarrollo mucho más significativo de lo que hasta ese momento se suponía. Se sigue trabajando con la teoría de juegos, con las redes neuronales. ¿sí? Eh, entre 1994 perdón, y 2011 eh, hay un desarrollo precisamente de, de sistemas que permitían llevar a cabo juegos de alta complejidad. Allí tenemos unos ejemplos. El, el concurso de Jeopardy en, en, en Estados Unidos, cómo como estos sistemas, ¿sí? el Chinook, el Deep Blue, el Watson, mmm, lograron eh, ganar partidas o programas en el caso del concurso, etcétera, etcétera, a partir de un procesamiento de grandes cantidades de información sin que dichos programas se estresaran. Entonces, si digamos que la, la inteligencia artificial se va desarrollando 
pero a la vez va reconociendo cuáles son los límites que se va encontrando en su pretensión de reproducir la misma arquitectónica o la misma estructura de, eh, biológica de un cerebro. ¿sí? Aquí vemos una ventaja de, de, de los desarrollos de la inteligencia artificial, es que encuentran que son programas que pueden procesar grandes cantidades de información sin que eso suponga que se estrese como sucede con el ser humano. Además del aprendizaje automático, otro concepto clave de la inteligencia artificial hoy es el aprendizaje profundo. Hinton, Lecun y Benjo son quienes eh, dan con el aprendizaje profundo allí una representación eh, en, en el sentido tradicional del aprendizaje profundo y perdón, del aprendizaje tradicional y del aprendizaje profundo. La parte superior de la gráfica vemos que hay una entrada de información, que esa entrada de información depende de una persona que suministre a su vez en un computador una, una información y un resultado, una salida. En el aprendizaje profundo ya desaparece la, la persona que suministra esa información. Y eso gracias a varias cosas. Digamos que el, el aprendizaje profundo supone nuevas redes neuronales de múltiples capas o profundas, ¿sí? mientras que las que hablaba ahora era de solamente una capa, aquí ya hay múltiples capas. Los el desarrollo de algoritmos que permitiesen a los ordenadores aprender por sí mismos y entrenarse a sí mismas. ¿Sí? Ese, ese por sí mismo o ese sí mismo es un concepto sumamente y profundamente filosófico. Llevar a cabo tareas humanas, pero limitando la supervisión humana, ya que el cerebro tiene limitaciones metabólicas y químicas. Miren cómo ya lo que antes se pretendía llegar, el cerebro humano era el modelo a lograr. Ya aquí, insisto, hay una pretensión de desmarcarse de ese modelo. Sí, se quería reproducir las tareas humanas, pero ya limitando la intervención humana, precisamente en virtud de ese reconocimiento del estrés, de las limitaciones metabólicas y químicas, por ejemplo. Y lo que, digamos, que más caracteriza al aprendizaje profundo es la capacidad para tomar decisiones, no solamente autónomos, sino de forma impredecible y pensar de manera impensada. ¿Mm? Ojo a eso. Pensar por sí mismo de forma impredecible e impensada. Ese, digamos, que es una de las cuestiones que más caracteriza. Mientras que el aprendizaje automático casi que era un proceso de aprendizaje por repetición ¿sí? y en el que se suponía la ayuda de un ser humano a, su, a, a suministrar datos, a suministrar información, en el aprendizaje profundo ya mmm, el, la intervención humana se, se disminuye al máximo, ya hay mayor autonomía, ya hay mayor posibilidad de anticipación. ¿sí? A ese Digamos que a ese nivel es lo que, lo que la mayoría de los ingenieros ha llegado a consensuar que estamos en el momento del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿sí? 
que no es lo que Hollywood ha representado en términos de una singularidad tecnológica de eh, lo que una superinteligencia que mm, reemplace al ser humano, sino que hasta el momento a lo sumo se ha logrado eh, el desarrollo de este, del aprendizaje profundo. Es lo que eh, se admite como en términos generales el consenso. Ahora, Sí y no. En, entre 2009 y 2014 ya empezamos a encontrar lo que fueron estos sistemas Siri, Alexa, el de Google, en el caso de estos eh, juegos de, de AlphaGo. Y carácter, o, o más bien, como desarrollos muy concretos, en el 2009 las redes neuronales profundas reconocen voz. En 2012 se desarrollan redes, redes neuronales profundas para productos comerciales. En 2014 el DeepMind de Google, eh, digamos que le gana, vence a Fanghui uno de los más eh, expertos en este juego de AlphaGo. Y esta autora de Miwi dice una cosa muy interesante que me pareció significativo citar aquí. Y es que para que los sistemas de inteligencia artificial ganen, tienen los humanos que perder de maneras que puedan ser consideradas triviales, pero también profundas. Es una pregunta filosófica. Para que los sistemas de inteligencia artificial ganen, tienen los humanos que perder de maneras que puedan ser consideradas triviales, pero también profundas. En el contexto del AlphaGo, es un juego. ¿Sí? Pero si eso se lleva a una escala mayor ¿sí? para que la inteligencia artificial se desarrolle logre esos alcances esas pretensiones los seres humanos tienen que entrar de entrada tienen que digamos que ir de entrada perdiendo Ahí hay, sobre todo a partir de AlphaGo 0 y eh, del, del aprendizaje, del aprendizaje no automático, sino profundo, mmm, ahí hay que preguntarse en términos ya críticos si sí, eh, lo que en algún momento era una cuestión de juego eh, se va a volver una, 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 una ley y es el descarte de lo humano. ¿Sí? En el caso de AlphaGo 0, un sistema de aprendizaje por refuerzo o no supervisado sin intervención de alguien que alimente de información. Por tanto, supone aprender por cuenta propia. Por tanto, eh, optar entre una cosa y otra. Reconocer, aprender las condiciones, los valores, las motivaciones para tomar decisiones. Competir contra sí mismo como estrategia de aprendizaje usar nuevas estrategias pensar de manera totalmente nueva todos esos desarrollos donde, donde se crearon eh, 
inteligencias que eh, el que era campeón en ajedrez, el que era eh, campeón en, en diferentes juegos, fue desplazado, le, le ganó eh, estas inteligencias artificiales. ¿sí? Y aquí vemos una representación de lo que supone el aprendizaje profundo. ¿sí? Como en el caso de AlphaGo 0, la posición actual, cómo a partir de unas redes neuronales artificiales se eh, revisa, se analiza la posición actual y eh, a partir de una política o de unas eh, normas o, o, o leyes establecidas dentro de esas redes neuronales artificiales con ayuda de un sistema de búsqueda de soluciones se eh, exploran diferentes posibilidades según esa posición y según esas condiciones ¿sí? y a partir de esa exploración de diversas posibilidades se mm, llega a al resultado más probable ¿sí? y cómo de ese resultado más probable pues entonces se llega a evolucionar en el juego y en el entrenamiento de tal manera que se sugiere el movimiento más óptimo ¿sí? entonces todo ese proceso de analizar la posición, las condiciones de explorar posibilidades a través de redes neuronales y de sistema de búsqueda de soluciones, cómo hace que el juego vaya a ir él mismo, por sí mismo, aprendiendo a anticipar la siguiente posición. Podríamos ya decir entonces que eh, a estas alturas del desarrollo de la inteligencia artificial hablamos de inteligencia general o fuerte y una cuestión que se conjetura sobre, sobre la superinteligencia. Entonces, inteligencia eh, general o fuerte, conjunto de algoritmos adaptativos que imitan nuestros sistemas biológicos y pueden ser entrenados, es, es una definición que da esta autora eh, sobre la inteligencia artificial. Que ya hoy en día estamos en el nivel de del desarrollo de la inteligencia artificial donde lo que anteriormente la inteligencia artificial estaba centrada en clasificar información, ya hoy en día la inteligencia artificial la cuestiona que aunque algunos todavía creen que la inteligencia artificial está más en el proceso de aprendizaje automático que el aprendizaje profundo, para otros autores mucho más eh, críticos, dicen, estamos ya en un desarrollo del aprendizaje profundo en el término de desarrollo de capacidades de impredecibilidad, de toma de decisiones inexplicables para los mismos creadores de esas inteligencias artificiales, Eh, que ya incluso hay inteligencias artificiales que crean sus propios circuitos neuronales, es decir, ya no es una persona que desarrolla una red neuronal, sino que una misma inteligencia artificial crea su propia red neuronal. Que hay una inteligencia artificial padre que crea a las inteligencias artificiales hijas, eh, como es el caso de Nasnet. Eh, 
el auto ML o aprendizaje por refuerzo y que todo esto supone que sean inteligencias artificiales con capacidad para razonar, para planear, para resolver problemas. Estamos hablando de inteligencia general fuerte. Para pensar de manera abstracta, para comprender ideas complejas, para aprender rápidamente y para aprender de la experiencia. Según, el, según el, el, la lectura que les sugerí, allí establecen que hasta el momento la inteligencia artificial se ha desarrollado en estos campos. En, si lo miramos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, encontramos que en la primera columna, sistemas con intervención humana. En la segunda, en el de la derecha, sin intervención humana. Que hay sistemas preprogramados, sistemas específicos. Y sistemas adaptables. ¿sí? Entonces, Podemos decir, a mayor intervención humana, pues obviamente esos sistemas de inteligencia artificial dependen de la información que reciben. Y el alcance de esos, de esos sistemas prácticamente es el de ayudar asistir a tomar decisiones procesar información y sugerir posibilidades de, 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 de actuación procesar información y sugerir posibilidades de actuación pero son sistemas que en sentido estricto no aprenden de sus interacciones. Estoy hablando de la inteligencia asistida. Ahora. Además de ese, de ese, de ese primer nivel donde hay mayor intervención humana en los sistemas, si pasamos ya de eh, menos intervención a sistemas más adaptables, vamos a encontrar que ya hay una inteligencia aumentada. ¿sí? Ya no es solamente procesar información y sugerir opciones en las que no hay posibilidad de, de aprender a partir de esas interacciones. En el caso de la inteligencia aumentada, ya hay un mayor nivel de desarrollo en el sentido de que mejoran los procesos de tomas de decisiones, aprenden constantemente de las interacciones con los seres humanos y con el, con el ambiente. ¿Sí? Aquí ya se complejiza un poquitico más, se suma un poquitico más. Los sistemas van cobrando mayor autonomía, no solo mayor rapidez en el proceso de la toma de decisiones y por tanto en el procesamiento de las informaciones, sino que además de la información que se les suministra, también aprende de otros factores, no solo de los datos. Ahora, en el caso de los sistemas preprogramados sin intervención humana, 
hablamos de procesos de automatización, de tareas, tanto manuales como cognitivas, rutinarias o no rutinarias. ¿Sí? No implica, es, ese concepto es sumamente clave, ¿sí? no implica eh, nuevas formas de hacer las cosas, sino que se automatizan tareas existentes. Eh, eso supone que esos procesos automáticos sean mucho más veloces, que se procesen mayores cantidades de información en menos tiempo, que las tareas automáticas se perfeccionen más, que las posibilidades de error sean muy mínimas, Y ya en un momento donde los, eh, además de la, de la ausencia de intervención, eh, estos sistemas adaptables llegan a un momento ya de inteligencia autónoma. ¿Sí? Es decir, son sistemas de inteligencia que pueden adaptarse a diferentes situaciones, ojo, la capacidad de adaptación, y funcionar autónomamente, esto es sin asistencia humana. Ya no necesitan que el ser humano les suministre datos, ni siquiera que el ser humano cree eh, algoritmos o, o, o inteligencias, sino que ellas mismas van eh, creando inteligencias eh, a partir de redes neuronales de múltiples capas de tal manera que se suplan ellas mismas las necesidades no solamente de interacción con el medio de procesamiento de la información de celeridad en los procesos, en los procesamientos de dicha información de certeza con las respuestas Eso es lo que tenemos que nosotros empezar a juzgar sobre la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa cuando hay intervención? ¿Hasta dónde llegan esos sistemas cuando hay intervención? ¿Qué tipo de actividades son los que realizan esos sistemas cuando hay intervención? ¿Y qué pasa cuando esos sistemas eh, pasan de una inteligencia aumentada a una inteligencia autónoma? Donde obviamente ya mm, no, hay, no hay asistencia por parte del ser humano. Listo. Vamos entonces ahora eh, a partir de lo que alcanzaron a leer o de lo que les he compartido sobre la historia, el, los, esos desarrollos de la inteligencia artificial. Eh, ¿qué, ¿Qué ideas, qué conclusiones podemos mm, elaborar a partir de, de esa información? ¿Quién desea levantar la mano? ¿Intervenir? ¿Quién? quién eh, resaltemos, destaquemos conceptos aprendizaje automático y aprendizaje profundo, por ejemplo. Giorgio. ¿Se escucha? Sí, hermano. Bueno, este, primero quiero hablar un poco sobre, bueno, viendo la, las dos lecturas, pues el, la lectura de Iglesias, que fue mandado de Iglesias, García, Puig y Benzaquén, y el artículo de Notter Haynes, 
que se nos mandó antes de ayer. Pues quiero hacer una, una crítica al, al, al libro en general. Pues es un libro que, como todo, obviamente todos tenemos intereses al momento de hacer algo. Pues al ser financiado por el BID, no significa que el BID sea una institución mala, ni mucho menos, pues se nota que hay, hay como unas ganas de, de demostrar la inteligencia artificial como algo más, como algo totalmente positivo. No, no, hacen una, no remarcan en los que podrían ser los, los, la, los, 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 las cosas perjudiciales de, esta, de la aplicación de la inteligencia artificial, de pronto en pequeños apartados, pero muy pequeños, a lo largo de un libro de más o menos 125 páginas, lo cual pues, pone a, a pensar bastante. Y me parece muy interesante cómo Haynes, en su artículo, eh, el término de inteligencia artificial, digamos como unas promesas sobrevaloradas, eh, hagamos que el, el aprendizaje de las máquinas trabaje mejor para los humanos. Entonces, él, él, él no habla de esto inteligencia artificial, sino habla de, de aprendizaje de las máquinas y pues baja un poco este, este, digamos, esta casi como una película de ciencia ficción que se está formando sobre la inteligencia artificial, lo aterriza y... Y dice, no, todavía no, los lo, lo que somos capaces de inteligencia somos nosotros lo, lo, los humanos. Ellos son, las máquinas hasta el momento son capaces y posiblemente para siempre, o sea, no van a llegar a tener una inteligencia como tal. Son solo capaces de, de analizar datos, pero no de una manera profunda, sino de dar respuestas a esos análisis, pero, pero no, no certeras, obviamente. Eh, quiero hacer también otro énfasis en el ejemplo de, del juego de, bueno, de estos juegos que han ganado las máquinas sobre grandes jugadores, por ejemplo, con el ajedrez o con la... Y hay algo que pasa, eh, bueno, que, que, que varios autores tratan, ahora mismo no me sé el nombre, que es del, del lado psicológico, que muchas veces, incluso también por, por, por todo esto de la ciencia ficción, pues ya el, el jugador... Este, va con miedo, así no lo demuestre, creyendo que como ya perdió. Y eso afecta en, en, en el resultado final. En pocas palabras, lo que quiero dejar como conclusión es que es un tema que hay que tratar para perder estos miedos, eh, para perder esta fantasía y que no podemos dejarlo únicamente en manos de de los grandes eh, programadores o de las grandes personalidades de, de, de empresas multinacionales. Eh, porque todos tenemos derecho y todos tenemos la posibilidad de aprender, pero para eso pues tenemos que, que investigar obviamente y tenemos que hablar sobre el tema. No podemos encerrarlo y dejarlo para, para un selecto grupo, nada más. Gracias, Giorgio. Sí, de tu intervención, antes de dar la siguiente palabra a Juan Carlos y luego a Juan Sebastián, eh, de tu intervención quiero destacar varias cosas. La primera es que efectivamente, por eso, por eso sugerí como el mismo nombre del Club Virtual de Lecturas en plural, eh, sugerí no solamente quedarnos con, con una perspectiva, la del BID, sino en el caso de Eric Sadan, que a mi juicio es de los eh, filósofos que desde una postura muy crítica pues está haciendo una lectura en términos epistemológicos, en términos ontológicos, en términos eh, bueno que van mucho más allá de la postura de los autores de, de, del libro del BID pero también el, estos últimos libros de la UNESCO, porque esto es lo que hace, por un lado, que no nos casemos con una sola lectura, con una sola perspectiva, mmm, 
En el caso de la UNESCO, es un órgano internacional multilateral. Esos documentos han sido eh, elaborados por eh, autores de diferentes latitudes, lo que hace que sea mucho más rica, digamos que su, sus posturas. Y por, eso, y por eso creo que solamente al final eh, de, de, este, de esta corte podremos tener una visión más amplia, elaborada, en lo posible no sesgada, eh, en lo posible no sesgada eh, de, de lo que sea la inteligencia artificial. Sí. Por ejemplo, esta en, en, en el libro de los nueve gigantes es muy dura, es muy dura con los desarrollos de la inteligencia artificial que se están dando en China. ¿Sí? Pero es más eh, considerada con los desarrollos de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Pero es que claro, si uno busca quién es el UI, pues obviamente encuentra eh, se le abona se le abona que es una investigadora pero pues obviamente también ha trabajado en, eh, para organismos estatales ¿sí? y que trabaje en un organismo estatal en Estados Unidos eso supone que tiene que estar alineado ¿sí? eh, profesor me dejaría dar una última claridad antes de darle la, a la, la palabra a los compañeros y me disculpo por la demora es que con esto no quiero decir que sea un mal libro, ni mucho menos. De hecho, es muy interesante y me parece un buen libro para, para entrar en cuestión y para saber las bases, porque hay que tener las bases para comenzar a hacer un discurso más, más complejo y entrando más en el ámbito filosófico, si no, pues, no estaríamos hablando o hablando por hablar cualquier cosa. Sí, de acuerdo, ¿no? Y, y o sea, no, digamos que la, la, la respuesta mía no es criticando tu, tu lectura, tu postura, sino que efectivamente es eso. Dentro del ejercicio de lectura tenemos que saber desde dónde se están parando los autores, cuáles son sus intereses, cuáles son sus intenciones. Un texto no, es, eh, no está exento de, de intereses y, y de posiciones. Entonces, Juan Carlos, Juan Sebastián y Brian, en ese orden de creo que han eh, pedido la palabra. Adelante, Juan Carlos. Sobre los sobre lo expuesto, se, se me, pues tengo varios, varios aportes. Uno que es como ya para, para, para fijar una, como una estrategia de abordaje al problema es que no, no hay que tener mucho cuidado de al pasar como de los detalles a la generalidad, porque veo que en el tema de la inteligencia artificial eh, se pasa muy rápido como a generalidades como del tipo eh, si la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano. Mm, o sea, eh, eh, en la exposición vi como, como en los detalles como muchos olvidos, como muchos presupuestos, como, o sea, no, 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 o sea, como, o sea, del propio tema, o sea, como que el propio tema eh, es veloz en presuposiciones y en, y en, y en, sí, en un diálogo como oculto que, que, que va como por debajo de, de, de la corriente superficial. Entonces, como no, no, no pasar muy rápido a... a, a, a ni a la fobia, ni, ni a la filia, ni, 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 ni como a la conclusión filosófica. Es más, ese paso a, a la parte filosófica no, no, no tiene que empezar como conclusión o como una pregunta que induce una respuesta, sino, sino básicamente como inicio, lo diría yo, como un inicio de, de, de pensar a partir de, de lo de la inteligencia artificial. Sobre estas dos cosas, o sea... Sí, sí. pues supongo eh, considero que, que es necesario estoy de acuerdo que es necesario que, que empezáramos por una historia de la inteligencia artificial pero eso por lo menos debería darse en el conocimiento de una historia también de la inteligencia o sea, una historia de la inteligencia humana porque pues pareciera que el horizonte es la inteligencia artificial y es al contrario el horizonte es la inteligencia humana yo por lo menos no, no, no la tengo 
ni siquiera conozco bibliografía de, de... Bueno, uno podría decir que la historia de la filosofía y del arte es la historia, eh, eh, implica la historia, o es la misma historia de la inteligencia desplegada en el, en el, desplegada en el tiempo. Pero claro, la historia de la inteligencia, o sea, por citar ejemplos para... En la metafísica neoplatónica la inteligencia es una hipóstasis del uno. Para Aristóteles la inteligencia está vinculada con lo sagrado, bueno, para el materialismo será otra cosa. O sea, entonces el horizonte y, y, y el, mismo, el mismo diálogo con la inteligencia artificial se muestra que el horizonte o el trasfondo es la inteligencia humana hasta el momento, ¿no? inicialmente, no la inteligencia artificial. Lo segundo que también veo es que, que, que en la exposición de la inteligencia artificial desde su historia, claro, ya se, ya se escucha uno los rumores, o sea, los rumores y los silencios de una antropología filosófica, que tampoco está explícita esa antropología filosófica, porque se, se juega, o sea, se, se pasa de que de que la inteligencia artificial empieza a manifestarse en unos verbos, en unos infinitivos, que también van a la par de los infinitivos antropológicos, o sea, ¿cuáles son? Entonces empieza a mostrar que es razonar, abstraer, por ejemplo, jugar. Entonces eh, ahí vemos el, el juego de unas antropologías, ¿por qué? Porque pareciera que jugar es ganar, pero lo que... Pues, el jugar no es ganar, sino jugar. Entonces uno pregunta, bueno, si un computador gana es que juega o está, o, o está jugando o está jugando el juego. Y si, uno, y si uno ya dice, bueno, ¿cuál es la antropología del juego? O sea, la antropología del juego no es ganar. Si, por citar a un autor, por ejemplo, a Gadamer, o sea, el juego es fiesta, la fiesta es celebración y la celebración es la presencia de lo sagrado en, en lo humano. Entonces ya, ya eh, que fue lo primero que dijo, o sea, lo que primero o lo que no podemos olvidar es sacar a la luz o, se, o sacar al espacio de, del pensamiento esos discursos callados que pareciera que, que ya, los hemos, ya están resueltos, pero que no son así. Entonces, eh, es, eh, eh, para mí fue evidente como esa esa corriente de, unas antro, de una antropología o de dos antropologías ahí que, que no estaban explícitas. Esa sería mi, mi participación. Gracias, eh, Juan Carlos. Antes de darle la palabra a Juan Sebastián a... Brian y a Edwin. Eh, bueno, respecto a lo que dice Juan Carlos, creo que efectivamente ha puesto el, el dedo en una cuestión que también hay que empezar a, a, a revisar, porque creo que el, esa, esa lectura fatalista de la inteligencia artificial y que raya en la fobia es precisamente la postura de si la inteligencia artificial va a reemplazar el ser humano. ¿sí? Esa es una cuestión que tiene, que tiene que ser analizada desde diversas perspectivas en términos sociológicos, en términos antropológicos, eh, en términos de, eh, laborales, en fin... Creo que, creo que es, esa es una cuestión que, que tenemos que también poner entre paréntesis, no solamente la ficción que nos ofrece a nosotros Hollywood, sino también eh, esa, esa postura de si, de si va a reemplazar, eh, digamos que al ser humano. ¿sí? En, el, en el desarrollo, en el desarrollo que... que de la inteligencia artificial en el desarrollo histórico, si se quiere, que mostré a partir de, de Amy Webb, lo que nos atuvimos fue precisamente 
a los desarrollos que se dieron en el marco de la inteligencia artificial eh, en esos procesos de eh, ensayo, error, en esos procesos de, eh, de, hecho, de hecho, la mayoría, insisto, coinciden en que, pues que ha habido unos momentos de, de mucha claridad en, en, en los desarrollos, pero que otros momentos se quedan en la conjetura y, y en la anticipación. Creo que otra de las cosas que llama la atención Juan Carlos es precisamente sobre la inteligencia. Eh, ya eh, Turing hablaba de preguntarse eh, si las máquinas podrían pensar había que partir primero de qué significa pensar y qué significa máquina. ¿sí? Y eh, pues efectivamente hay autores que están antes de desarrollar o más bien de analizar lo que es de analizar lo que es la inteligencia artificial, eh, sí, artificial retomar precisamente esos desarrollos en términos psicológicos, en términos antropológicos, sobre lo que se supone que es la inteligencia, comillas, natural o inteligencia humana. Y realmente también es, es significativo que precisamente estemos en una época en la que, en virtud de la inteligencia artificial, tengamos que revisar precisamente qué se entiende desde el campo filosófico, eh, aunque Juan Carlos lo, lo habla, por ejemplo, desde el, desde el jugar, pero desde el campo filosófico, en sentido estricto, ¿qué significa pensar? ¿Sí? Si pensar? Si pensar es procesar datos ¿sí? y llegar a resultados, bueno, desde la postura, por ejemplo, heideggeriana, eh, eh, uno podría decir, es que como el lenguaje no es mero instrumento, ¿sí? pues entonces pensar no es solamente procesar con eh, eh, información, no es procesar eh, datos para llegar a, a unas conclusiones eh, elaboradas. En este caso, en el, en el ejemplo que utiliza Juan Carlos, en el del jugar. ¿sí? No es llegar al resultado, al ganar o al perder, sino eh, a llevar a cabo el sentido mismo de lo que se supone que significa jugar. Bien. Eh, Brian, Edwin. Gracias, profe. Frente a la, a la revisión histórica que usted plantea en la introducción del tema de la inteligencia artificial, yo me fijo en un punto importante, por ejemplo, lo, lo, destacó, lo destacaron los dos compañeros que me anteceden y es esta búsqueda como de objetividad en las posturas sobre, sobre la inteligencia artificial, para no caer en los extremos que usted nos dice y todo. Sin embargo, ese, ese temor por la aparente parcialidad que tienen algunos autores por su contexto, por sus intereses económicos, políticos, etcétera, en los temas de inteligencia artificial, pues nos llevan a buscar una objetividad, pero en inteligencia artificial necesariamente incide la acción humana, la inteligencia humana en el momento de la programación, de la génesis de cualquier software de inteligencia artificial. Entonces, y pues la inteligencia humana, bajo mi criterio, difícilmente podrá alcanzar esa ilusión de objetividad que se tiene, porque la subjetividad es la que hace el proceso intelectual que genera en últimas la determinación o decisión que se toma. Y eso es lo más alejado al objetivo que puede haber. Entonces, ahí es que yo insertaría el discurso que se plantea también en, en la invitación al, al club de esta corte y es una revisión ética de la inteligencia artificial y una revisión ética de la formulación de los algoritmos de inteligencia artificial. 
porque debemos separar el afán de objetividad por un afán de contenido ético, que es la formulación, aunque subjetiva, ética de los, de los algoritmos. Y entonces allí, en ese recuento histórico que usted hace, yo me quedo en un punto que es la formulación de, de Turing, la formulación de Turing sobre la capacidad de pensar de las máquinas, mmm, identificándolas como una máquina que pueda generar una respuesta que sea imposible distinguir si fue de un humano o una máquina. Esa, esa formulación en 1980 fue sometida a una buena prueba que es la habitación china del filósofo Sirli. Y esa habitación china pues demostró que una persona dentro de una habitación así no conociera el, el, la lengua china, mandarín específicamente, en ese caso si tiene un interlocutor que sí conozca la lengua y se comunican a través de códigos donde el que está dentro de la habitación que no habla chino le dicen si te, si te entregan tal grafía puedes responder con esto y establecer una comunicación. Entonces allí sin conocer la lengua puede establecer una comunicación que no se puede distinguir si la conoce o no, o si habla el chino mandarín, sino que atiende simplemente a códigos. Esos códigos son los mismos que encontramos en los algoritmos. La máquina posiblemente no es que haga todo el proceso intelectual de sacar una inferencia o una deducción lógica de lo que está haciendo, un aprendizaje de la experiencia de, lo, de las actividades que está ejecutando, sino que atiende ya a códigos anteriormente diseñados por un programador. ¿Y a qué ha conducido eso? El problema para mí se plantea cuando la máquina se, o se enfrenta al ser humano a través de la máquina a la toma de decisiones que comprometan garantías fundamentales de las personas. Una garantía preciosa, ejemplo, la libertad. Hay un ejemplo muy concreto de la libertad vista afectada por algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, un, un presupuesto para privar a alguien de la libertad ante la imputación de un delito es el riesgo de reincidencia en caso de ser dejado en libertad. Y ese riesgo de reincidencia en Estados Unidos, que es un país avanzado en términos de tecnología y lo que se quiera, Ahorita entre el 2013 y 2014 tenía un algoritmo de inteligencia artificial denominado Compass y el Compass era un algoritmo que a partir de los datos, de unos datos de vida, de una experiencia, formación y todo de las personas, les determinaba el riesgo de reincidencia. Un riesgo de reincidencia criminal alto significaba medida de aseguramiento, o sea, privativa de la libertad. Y un riesgo de reincidencia bajo, pues permitía la libertad. Entre 2013 y 2014, el fiscal general de Estados Unidos solicitó un análisis de los sesgos que pudiera tener este software de inteligencia artificial y realizó un análisis de 18.610 detenidos y entre los 18.610 detenidos encontró que en más del 80% de los casos valoraba un riesgo de reincidencia altísimo en las personas negras. Entonces, así el software de inteligencia artificial Compass estuviera nutrido de gran información, de posible aplicación correcta de lo que en derecho llamamos las reglas de la experiencia, y todo eso tenía un sesgo racista y valoraba el riesgo de reincidencia altísimo en los negros. Entonces allí, esto más que objetivo, más que un tema de conocimiento, de enfocarnos en el pensar, para mí está muy bien enfocado por usted en el marco ético y ahorita lo vemos en los proyectos de ley actuales que en Colombia se están esforzando por llegar a un marco ético. En la UNESCO, ahí están los documentos entre los que se nos envió. El tema está en lo ético porque la objetividad es muy difícil aquí y siempre que se, el software o el algoritmo dependa de un programador, eh, la objetividad es una utopía, simplemente un un salto de confianza que tenemos, pero que no, no se va a lograr. Entonces la conclusión sí es apuntar a ese tema y redondeando todo sí que es filosófico el asunto. Muchas gracias. Gracias, Brian. Sí, efectivamente, dentro de los análisis no se puede descartar tan ligeramente las cosas. Eh, requieren 
de procesos de objetividad sin que eso suponga que exista una objetividad absoluta. ¿sí? Eh, eh, no quiere decir que porque no exista una objetividad absoluta haya que negarlo, todo lo contrario. Eh, hace parte del proceso que efectivamente cada vez se vaya a ir ganando más, eh, más objetividad, que mm, es como la verdad. ¿sí? Eh, nadie tiene la verdad en sus manos de manera absoluta, pero en tanto y en cuanto mm, haya una mayor intersubjetividad, eh, mayores posibilidades de, eh, un, un, de unos criterios de, de verdad, de objetividad eh, compartidos, eh, construidos de manera social. En el, en el caso que usted dice sobre la ética, a ver, por un lado, por un lado, creo que una de las eh, líneas que caracteriza la filosofía de nuestro tiempo indefectiblemente indefectiblemente son las cuestiones ético-políticas ¿sí? si nosotros digamos que a estas alturas le damos la espalda a los fenómenos eh, que, que suponen un análisis ético, un análisis político eh, estaríamos siendo o muy anacrónicos o como mucho eh, muy románticos ¿sí? eh, obviamente no podemos, no podemos descuidar otros, otros elementos, pero sí que es cierto que la filosofía hoy eh, en términos generales eh, está muy determinada por lo que desde la ética y la política se pueda aportar. Ed. Bueno, yo tengo dudas en general acerca de cómo se entiende la inteligencia artificial y esto no lo hago en primer plano desde, desde los pocos conocimientos filosóficos, sino desde mi experiencia ya como desde el 2015 de, de programador. Creo que toda esta historia no me parece la historia de la inteligencia artificial, sino la historia de cómo ha evolucionado la tecnología en cuanto se interpreta un algoritmo y en cuanto el algoritmo resuelve un problema humano. Y ahí la inteligencia artificial como programador tiene que enfocarse en replicar la conciencia o el cerebro de un individuo, es decir, clonar a un sujeto. Por eso yo a veces hablo de un sujeto artificial, que es donde realmente va la inteligencia. Creo que en muchos ejemplos que, que se dan y que han expresado los compañeros, incluso en Derecho y en otras áreas, estamos hablando de IoT, del Internet de las cosas, que ese es el Internet que está enfocado en determinada actividad que no debe confundirse, a mi parecer, con la inteligencia artificial. Okay. Y lo otro es que el preguntarse si las máquinas piensan es algo muy peligroso y muy quisquilloso. Porque es que esa pregunta que se están haciendo los informáticos no es una pregunta acerca del pensamiento en general, no es una pregunta de cómo funciona el, el pensamiento, sino que están haciendo, están suponiendo algo y lo que están preguntándose más bien no es cómo piensan las máquinas, sino cómo procesan las máquinas la información y cómo sobreviven en sí mismas como un objeto, que es muy diferente a si piensan o no piensan. Es más, cómo actúan ellas en sí mismas. Y ese tema de la inteligencia artificial cae para mí, yo lo estoy viendo me apasiona, pero estoy mirando una dificultad en un término filosófico, porque podría hablar de la inteligencia artificial como un sujeto artificial que da muerte a un sujeto en cuanto trata de superarlo. También de un tema muy mmm, fenomenológico y metafísico del ser propio de esa inteligencia, pero me quedan muchas dudas sobre, sobre ese actuar informático. Porque hay algo que decían también, ya, ya se me escapa, y hablamos de la inteligencia humana con una generalización, ¿no? Como que todas las mentes humanas están en un mismo nivel de inteligencia y por tanto podemos clonarlas en lo artificial, ¿no? Yo creo que la mente humana es inteligente, pero son pocas mentes las que nos han demostrado que son inteligentes, no la generalización, sino unos pocos casos de una gran envergadura. Y ya para finalizar, yo creo que la máquina no va a pensar, nunca va a pensar, 
como programador digo que la máquina sigue un pensamiento y es el pensamiento que le ha fomentado un individuo, que le ha hecho un sujeto al programarla y que incluso cuando la máquina crea que piensa o que el sujeto dice la máquina está pensando porque está haciendo algo nuevo, lo que está haciendo es continuando un proceso lógico y de algoritmo que ya se le infundió. O sea, no está pensando ni repensando, lo que está es construyendo, realizando algo a partir de lo que ya se le impuso, que no es necesariamente crear algo como pensamiento, como idea, como tal. Gracias, gracias Edwin. De tu, de tu intervención destacó, destacó dos cosas. La primera, que efectivamente esa pregunta sobre qué significa pensar sigue abierta, ¿sí?, antes de eh, llegar a decir sí o no piensan las máquinas, pongámonos de acuerdo primero en qué significa pensar. Eh, incluso cuando, cuando hablas de un sujeto artificial, eh, revisar el concepto de sujeto, ¿sí? Mm. Si realmente eh, en términos eh, lógicos cabe hablar de sujeto artificial a partir del concepto de sujeto. ¿Sí? Eh, sí, que, sí que es cierto que los desarrollos, bueno, a partir de, de, de Amy Webb, de, de, de inteligencia artificial, por supuesto, hemos pasado de monjes, patos autómatas a máquinas, luego a códigos, ¿sí? eh, que estamos en un momento en que la inteligencia artificial todavía depende, todavía depende en gran medida de, un, de una eh, asistencia humana. Eh, pero no nos quedemos en el concepto solamente de aprendizaje automático, sino que eh, contemplemos eh, con lupa lo que supone el aprendizaje profundo. ¿sí? Por eso llamaba la atención, por eso llamaba la atención al final en lo que es aprendizaje automático y lo que es aprendizaje profundo. Y de ahí la sugerencia en esa, en esa referencia de estos autores, autores del BID. Por supuesto, la semana entrante vamos a entrar en otra perspectiva, en otra mirada, en, otra, eh, en otras consideraciones sobre la inteligencia artificial. ¿sí? Pero, pero creo que o sea, estamos, estamos en un momento donde... A mi juicio, una de las ganancias de, eh, de este encuentro de hoy es la invitación a no cerrar y sí a revisar el sentido de muchos términos ¿sí? que son decisivos a la hora de, ser, de ganar objetividad en un discurso sobre la inteligencia artificial. Gracias, Edwin. Juan Sebastián y Javier. Buenas, buen, buen día, siguiendo eh, la línea eh, de los compañeros, yo diría que en este momento una inteligencia artificial está, eh, su, está digamos, lo subsumida a, a, a un programador, ¿no? Y en consecuencia... Eh, de este mundo de la vida, tomando las ideas de Husserl, de este, de este Levenswell, eh, de esa socialización del programador, se pueden generar ciertos eh, sesgos que puedan eh, llevar por un derrotero distinto al, a, al algoritmo que se está haciendo a la inteligencia artificial. Entonces, de esto eh, se desgaja que la inteligencia artificial pueda atender a varios fines. 
como lo decía el compañero, no podemos caer en la fobia. Eh, no podemos tener una postura cómoda, conformista. Pero también podríamos analizar qué tal como usamos eh, otras herramientas. La inteligencia artificial puede servir para darnos eh, muchas facilidades para mejorar la salud humana, pero también eh, un estilo eh, más ficcional. Eh, puede servir para vigilar y castigar, como se, se ha visto eh, en, en obras como 1984. Algo, algo más distante, pero, pero sabemos que una ficción no, no es algo imposible y realizable, sino que es el reflejo de un mundo semejante, de un mundo posible. Entonces pienso que deberíamos tener en cuenta esto. Y en el futuro pienso que software de código abierto eh, van a ser de gran utilidad. Una inteligencia artificial... Eh, que pueda ser juzgada por sus usuarios, que pueda ser eh, vista como su estructura interna, va a dar una mayor aceptación de esa tecnología por parte de los usuarios. Porque en ese momento y desde la obra eh, se pudo notar que, a mi parecer, eh, se busca dar un aliento, dar como una suerte de tranquilidad eh, para los lectores acerca de, de esta nueva irrupción, de este nuevo cambio del paradigma eh, actual. Entonces pasamos de una sociedad del rendimiento donde el humano se, se explota a una sociedad donde posiblemente tengamos una inteligencia artificial que pueda automatizar procesos y cambia el foco del ser humano a una máquina que lo asista para tomar decisiones y optimizar y llevar a otro nivel eh, esta construcción del rendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián. Javier. Hola, hola. Adelante. Bueno, eh, bien, no, eh, quería, quería señalar lo siguiente. Eh, pues, digamos, me alegra mucho haberlos escuchado a todos. Eh, eh, lo, lo primero que resalto es que acá se va a poder dar un proceso bastante interesante de, 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 de alteridad en el sentido de comprender visiones, pues, como tan tan bien fundamentadas pero tan distintas entonces me alegra bastante eso eh, digamos repito eh, la, la felicitación al profe por eh, eh, el espacio eh, simplemente quería señalar pues que para no, no hacerme largo tampoco que, que el hecho del mundo o sea lo, lo, lo objetivo es que sí hay un, un desarrollo tecnológico eh, que sí hay un desarrollo en el, en el en el tema de la inteligencia artificial eh, y que pues nosotros como filósofos eh, mi, mirando ese fenómeno del mundo eh, pues lo, lo abordamos eh, eh, con distintas perspectivas no eh, digamos podríamos pensar pues que detrás de esa manifestación eh, podríamos encontrar cuestiones esenciales no a lo, a lo eh, una perspectiva más hegeliana eh, y esa ese es una, una posibilidad que está ahí, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos la, la, la característica de, de, de que pues contamos acá con programadores eh, y, y que digamos también desde una perspectiva, eh, por llamarlo materialista, eh, no, no existiría un, un en sí cognoscible en todo este proceso por lo menos de, del desarrollo de la inteligencia artificial, sino que podemos, tenemos unas herramientas para abordarlo eh, eh, y pues también tenemos unas limitaciones dentro de este grupo, ¿no? O sea, eh, eh, y, y pues ojalá pues avancemos lo que más 
eh, lo que más podamos, ¿no? <coughs> lo otro es que eh, es esa, esa, eh, ese asumir de, de la hermenéutica, ¿no? Buscando el sentido de todo esto, eh, eh, me llama la atención, eh, digamos, la propuesta de Inar, trate, cómo construye el, el, el periodo eh, tratando de desembocar en, en el asunto ético, eh, porque pues me recuerda siempre esa, esa actitud pues filosófica, ¿no? De, de, del diógenes que llega con su, con su lámpara haciendo la, la pregunta impertinente, eh, o, o, o por ejemplo esto que aparece en el hombre unidimensional, ¿cierto? De, de, de bueno, y, 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 y qué pasa, eh, esto solo puede ser un desarrollo acrítico de medios, y qué pasa con los fines, tiene... ¿Quién se, pregunta, ¿Quién se pregunta por los fines? ¿no? Entonces yo, yo, yo quería simplemente dejar estas, esta impresión que me deja el encuentro. Eh, y, 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 pues, y pues yo creo que aquí hay buen material humano. Pues son excelentes las intervenciones de ustedes para, para desarrollar esta propuesta. Simplemente quería, quería dejar ahí, eh, profe Inari y compañeros. Gracias, Javier. Eh, Edwin está haciendo una pregunta que creo que sí está dirigida solamente para vos. Bien, Edwin Tamayo. Javier, ¿qué opinas sobre la relación entre filosofía analítica e inteligencia artificial o entre ellas? Filosofía analítica e inteligencia artificial. Bien, pues, eh, la opinión, ¿no? Eh, yo... Creo que, que sí hay una, una, una relación ¿sí? en el sentido de, del lenguaje, ¿no? Eh, y que, digamos, eh, el, el tipo de lenguaje eh, desarrollado, lenguaje ingenieril, lenguaje lógico, eh, eh, es un lenguaje de signos, ¿no? Eh, es un lenguaje de signos lo, lo que nos, nos acerca mucho a, a la... A la, a la a la analítica, ¿no? ¿no? Es un lenguaje, eh, digamos, más simbólico, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí podemos encontrar una, una, un, una buena, una absoluta relación o, o muy grande relación en esto, ¿no? No, no conozco, digamos, eh, eh, los últimos desarrollos de los lenguajes de la inteligencia artificial, pero pero porque siempre hay cosas pues desconocidas, pero en generalidad, en, en términos de la, de la lógica, si vemos claramente un lenguaje de signos, ¿no? Por, por medio del, del cual eh, 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 la, 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 la lógica los interpreta como un signo definido y no como, como algo, digamos, susceptible de, de interpretación hermenéutica profunda. Eh, y eso es lo que hace que los procesos puedan ser eh, de alguna manera predeterminados, eh, medibles, ¿sí? Entonces, pues yo, yo, yo diría eso en, en, este, en este momento y pues para, para dejarlo ahí, ¿no? Qué pena la extensión. Gracias, Javier. Sí, yo creo que como para complementar eso podríamos incluso ser mucho más específicos porque es que la, la filosofía analítica es mucho más amplia, podríamos hablar más de filosofía de la mente, ¿sí? en sentido estricto. Eh, Juan Carlos, y ya con Juan Carlos, un espacio para dos horas, se nos fueron tres. Qué pena. Eh, yo, yo quería agregar rápidamente que, que, en, que en lo expuesto también noté como, como te decía el discurso como que el discurso sobre la inteligencia artificial partiera desde la inteligencia, desde el, los autores o desde la inteligencia, desde los autores de la inteligencia artificial, más o menos ya había sugerido esto, porque es que hay, muchos, hay, hay muchas declaraciones que tratan como de, 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 de hacer aprobar la inteligencia artificial como, como, como que, que sí, que supera al ser humano. Que, que es mejor, pero pues me, me parece que, que, que nosotros debemos ser como, buscar como la más precisión y como ser más técnicos en eso. En ese sentido, por ejemplo, declaraciones que hubo que, 
que el aprendizaje profundo, lo que tiene relación con él, eh, la inteligencia artificial ejecutaba acciones impredecibles e impensables. O sea, pues eso, eso de entrada es una contradicción, porque, pues, ¿o qué quiere decir que sea impredecible? O sea, pues uno supone que la inteligencia artificial es, es, es racional, ¿no? Y si es racional es, es, es predecible, porque pues si no fuera racional no podría haber una teoría de la inteligencia artificial. O sea, yo no, 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 o sea simplemente son como, como declaraciones como, como de uff, como que impresionante, pues no, pero no aclara a qué se refiere la impredecibilidad, si una impredecibilidad, eh, no sé, hasta ontológica en el sentido de acontecimiento o de cálculo de qué es. Lo otro es que, es que ahora me di cuenta que, que, que hay una sugerencia en esas, en esas leyes de, de Isaac Asimov sobre la robótica, que es una sugerencia filosófica porque como parece ser que está relacionando inteligencia con el conatus de Spinoza o con, o con, sí, con esa perseverancia en el ser que tiene el ser, ¿no? Porque pues al final dice que un robot debe proteger su propia existencia cumpliendo otra, la, las dos anteriores. O sea, entonces queda la pregunta, pues, ¿qué relación hay entre inteligencia y conatus? O, o sea, ese concepto filosófico que pues que no solo es de Spinoza, sino pues tiene, tiene otros aspectos. Entonces me, me hace creer que, pues, ¿dónde está el conatus? ¿Su origen es la inteligencia o es la voluntad? No sé. Son cosas que están como implícitas. Otra cosa pues, que me llama la atención, que también quiero dejar como, como plantear la, la necesidad de claridad, es sobre si, si la inteligencia artificial opera o funciona por pura positividad. Y, y que eso es lo que se está evaluando. Y que eso comparado con la inteligencia humana, si la inteligencia humana es pura positividad, ¿qué quiere, qué quiere decir esto? O sea, positividad es que, por ejemplo, tiene que hacer todos los cálculos, o sea, todos los cálculos que internamente a, 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 tiene, digamos, pasar por todas las opciones para poder tomar una decisión. Uh -huh. O sea, si la inteligencia artificial es pura positividad, claro, en, en, eso, en, eso, en esa capacidad de cálculo y en esa capacidad pues supera la capacidad de cálculo de, humana, que en ese sentido es muy limitada. Nosotros no podemos hacer mentalmente divisiones de, de tres cifras, pero pues un computador, la, una inteligencia artificial lo supera. Pero sí me queda esa claridad porque ahora re, eh, rememorando los esquemas de la inteligencia artificial que mostró la exposición, o sea, son bucles, son bucles de programación que tienen que pasar por todas las opciones. Claro, lo hacen muy rápido porque puede evaluar no sé, millones de opciones en un segundo, aunque eso ya obviamente nos está mostrando que es finito. Entonces, si la inteligencia natural incluye la negatividad, o sea, esa, esa, esa capacidad o la potencia de decir no, de, de descartar, de excluir, que, que, que la fenomenología de la percepción muestra que la percepción es posible por lo que no se percibe, por lo que se descarta, para que algo esté... La memoria también funciona así, o sea, la memoria no, no, no es recordarlo todo, o sea, son cosas técnicas y yo para llegar a un recuerdo tengo que recordarlo todo para descartar lo que no, lo que no te voy a recordar para poder generar un recuerdo, pues ahí hay pura positividad, pero sí hay negatividad en el sentido de que de alguna manera la inteligencia natural descarta y, y no, digamos, cuando piensa también no piensa, entonces eso, eso me gustaría saber si la inteligencia artificial está basada puro en la positividad del cálculo, pues que eso tenía una implicación ontológica de que a la pregunta qué es lo que es, pues sería pues, un ser calculable siempre. Y lo otro que me quedó la duda era, era si la inteligencia, o sea, es claro que calcula, que abstrae, que razona en el sentido lógico, pero si, si, si está generando comprensión, o sea, porque pues la comprensión es más amplia, porque pues uno también se podría preguntar si la inteligencia natural comprende primero para pensar o, o piensa primero para comprender, que es también algo técnico, pues pareciera que tiene que haber una comprensión previa 
en el que podría jugar el concepto anterior de positividad y negatividad para poder generar el pensamiento, sino esa parte técnica. Porque de eso hay ejemplos, o sea, comprender el guiño de un ojo, o por ejemplo, en, en la, viol, la violencia, la comprensión de la violencia que incluye cosas como lo, lo que se, a, se presentó aquí en Colombia y que asesinaban a alguien, le abrían, el, el, le sacaban las vísceras y le ponían las extremidades construyendo un florero. Entonces es lo que se llama en la violencia colombiana el florero, o sea, compre, comprender eso que para la misma inteligencia natural es, es difícil de comprender, o sea, la, inte, la inteligencia artificial, ¿cómo o se puede comprender eso? ¿Qué interpretaría ahí? O, o simplemente despliega positivamente un abanico de opciones y, 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 y si llega realmente a... O sea, esa, esa, esa parte de la comprensión, comprensión e inteligencia artificial, que eso también muestra que... que que, lo que, que el discurso sobre la inteligencia artificial parece, pareciera olvidar la situación, o sea, que no, o, o como dijo un compañero, el mundo de la vida, o, o sea, que, 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 no, que no hay un sujeto si no tiene una situación. Entonces pareciera que ella se, se desarrolla sobre una muy limitada, un, un muy limitado conjunto de situaciones que son el mercado, el consumo, bueno, pues pueden haber, pueden haber otros, otros ámbitos, pero por ejemplo, eh, por ejemplo, sí, la violencia es una situación humana, o sea, siempre, siempre, siempre la inteligencia tiene que, o sea, siempre aparece en un mundo, siempre aparece en un mundo, y, y, y esto, de esto, la misma inteligencia no dice nada, sino que, que habla desde como su, su interior, sin, sin, ninguna, sin ningún correlato porque aquí también se está presuponiendo que, 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 el, que, el, que, o sea, que no hay un sentido de las cosas, sino que, pues que como, como muy cartesiano, como que, como que solo es el sujeto de la inteligencia artificial el portador del sentido, que eso también pues, es un tema filosófico, pero pues se ha olvidado que si el sentido está, está en, las cosas, en las cosas mismas o cuál es su, cuál es su origen. Gracias, Juan Carlos. Sí, sería, sería eso. Sí, mira, eh, de, tu, de tu última intervención yo destacaría tres cosas. Voy a empezar por lo último. Efectivamente, eh, todos, ese tipo de todos esos tipos de cuestionamientos, todas esas cuestiones que nos llevan a pensar más allá del concepto mismo de inteligencia artificial, es precisamente uno de los propósitos de, de, de este espacio. ¿sí? Generar preguntas, abrir eh, eh, marcos de discusión más allá de lo estrictamente ingenieril, preguntarse por sí eh, qué pasa con la comprensión, qué pasa con el mundo. ¿sí? Este, en términos generales, la pregunta, insisto, eh, la pregunta qué significa pensar sigue estando abierta. ¿sí? Eso digamos que en cuanto a una de tus cuestiones. E, y, y eso digamos que lo que supone pensar, comprender, mundo de la vida, lo que contexto, situación, todo. Eh, respecto a lo que decías de las leyes de, de Asimov en, sobre el conatus, no tendría elementos para responder a esa o para decir sí, no, porque no sé si eh, Asimov leyó a, a Spinoza. No tendría sus elementos para decir sí, como lo leyó, entonces se puede inferir que en la tercera ley eh, prácticamente lo que se está encontrando allí es una resonancia del conatus espinociano. Eso no no tendría esos elementos para, para hacer ese tipo de, de claridad. Y respecto a lo que dices sobre el aprendizaje profundo, pues bueno, la, la, la autora eh, que utilizo como referencia habla, habla de Geoff eh, Hinton, Jan Lecun, Joshua Benjo. Sería muy interesante poder ir más allá de lo que 
esta autora está reseñando eh, desde la página 66 hasta la página más o menos 72. ¿sí? Eh, a ver, hay una cosa, una cosa respecto al aprendizaje profundo eh, y es que precisamente lo que lo hace profundo es que no no, re, no aprende por repetición controlada, sino precisamente y a partir del concepto, y creo que en eso, en eso eh, se fue muy claro, una cosa es la red neuronal que soporta el aprendizaje automático, que en, en, digamos que en, en palabras simples es una sola capa, a la red neuronal que soporta el aprendizaje profundo que ya son múltiples capas ¿sí? eh, quiere decir que a mayor capacidad mm, en el sentido de mayores redes neuronales pues obviamente la autonomía la, la capacidad que tiene para tomar decisiones de forma impredecible y de manera impensada por ejemplo, en el, en el juego este eh, con el que terminamos, la, el de AlphaGo 0, ¿sí? creo que es allí donde habría que eh, contextualizar como las afirmaciones. ¿sí? No, no extraer, no eh, sustraer una, una afirmación sin el, sin el concurso de, del contexto. Y... Eh, yo creería que, digamos que para, para concluir sin, sin querer decir esto, de cerrar la discusión, porque la discusión hay que mantenerla a lo largo de estas 15 sesiones. Eh, por un lado es en la inteligencia artificial no hay una asepsia en el sentido de solamente manejo desinteresado, si se puede decir así, de la información. ¿Sí? Manejar un tipo de información, ya hablar de un tipo de información específica, ya es tomar una postura respecto de, de lo que quiero hacer con esa información. No me interesa toda la información. Me interesa una parte de la información y si tengo un interés en una parte de esa información es porque quiero llegar a este tipo de... Entonces, creería yo que lo que, y, y digamos que tus intervenciones, Juan Carlos, son, son sumamente significativas, es porque has reiterado eso de no cerrar el sentido de las cosas, ¿sí? eh, mantener la discusión, y, y por tanto, creería yo que una conclusión fundamental de esta, de esta sesión y que nos tendría que mantener en la disposición es precisamente a no, a no dar por verdad solamente una, un asunto, una, una dimensión, una, una arista de la red, que hay, que hay que seguirla armando, que hay que seguirla eh, relacionando que hay que seguirla revisando, que hay que seguirla repensando. Entonces, pues nada, se nos fueron tres horas eh, muy interesantes. Eh, muchas gracias por, por la atención, por la asistencia, por las intervenciones. Insisto, el... el el propósito radical fundamental de, de, de este encuentro es precisamente, la, como decía Javier ahorita, eh, la posibilidad de hacer diferentes miradas, diferentes lecturas en marcos de eticidad de, de y de objetividad en, en lo en más mm, fundamentado posible el, el asunto. ¿sí? Entonces, para la próxima sesión... Brian, entonces, estaría a cargo de la, de la relatoría. 
eh, insisto, si lo desean hacer en la, en la diapositiva o en la en un documento en Word, ya les voy a pasar el enlace, eh, eh, te voy a pasar el enlace, eh, Brian, para eh, si lo deseas eh, hacer en, en la diapositiva de la, de la UNA, teniendo en cuenta que es un espacio de la universidad. Entonces, para que por favor lo, lo hagamos en la, en la diapositiva institucional, ya te voy a pasar el enlace. O si eh, no, lo puedes, lo puedes hacer también en Uber. Eso sí, si no hay ningún inconveniente, me siento más cómodo haciéndolo ¿Sí? en un documento. Uh -huh. Perfecto, perfecto. De todas maneras, eh, ese es el enlace para bajar la, la, la PPT, pero pues de igual forma está la, la posibilidad también de, eh, en un documento, la, la relatoría. Bueno, mmm, les deseo un buen almuerzo, una feliz tarde. Y en el transcurso de la tarde estaré subiendo la, la grabación a ese enlace que les compartí ahorita de, de YouTube, que es donde está la lista de reproducción de esta segunda corte del Club Virtual de Lecturas Filosóficas. Un fuerte abrazo, una feliz tarde.